大家好，我是看狗血剧《笑得前仰后合》的小剧，今天为大家带来一部《放浪的富家名媛》，与软饭硬吃的凤凰男和小白脸，作天作地，花式劈腿，渣男浪女裤带绿帽，多角关系剪不断，理还乱，小三元被打成团的高颜值狗血伦理泰剧《纵情悲歌》第一到二集。本节开始，狂风骤雨，电闪雷鸣。一个男人满脸阴郁地来到宾馆，他提着枪，向那藏着谎言和背叛的房间步步逼近。房间内，性感的酒红长裙尽显女人的千娇百媚。他的情夫露出健硕的肉体，向女人缓缓爬去。很快，两具身体紧密纠缠，迸发出色与欲的火花。突然，持枪男人猛地闯进房中，羞耻的一幕就这样赤裸裸地映入他的眼帘。男人瞬间崩溃。他大吼着，朝那对身陷遇害的男女疯狂开枪，刹那间鲜血喷溅，雪白的墙壁被泼上一层令人毛骨悚然的猩红。时间回到五年前，骄纵任性的白富美塔姐还有几天就要结婚了，但她对婚纱仍然不满意。工作人员见惯了这大小姐的蛮横，纷纷敢怒不敢言。这时，塔姐的未婚夫派瑞赶到，塔姐的脸这才由阴转晴。这派瑞是塔姐老爸手下的员工，塔姐因为不想接受房地产大亨老爸的安排，为了家族利益去嫁给老头子，便自己找了派瑞这穷小子做老公，目的就是气死他爸。帮塔姐试婚纱的工作人员被塔姐通通赶跑，因为他要和派瑞来一场婚纱 play。两人说干就干，纯洁的婚纱被染上不纯洁的味道，欲罢不能的俩人在床上旖旎出春光正好。销魂蚀骨的一番折腾后，塔姐老爸塔爸的到来破坏了俩人的事后缠绵。这塔爸也是一朵大奇葩，塔姐和派瑞婚礼都快举行了，这塔爸还不死心的想逼俩人分手。然而，虽然塔爸强横，但塔姐更猛。塔姐表示，她和派瑞都已经生米煮成熟饭，不知道多少回了，没准娃都快生了，想要拆散她和派瑞没门。塔爸气得脸色铁青，他拿自己这个女儿真是毫无办法。没过几天，塔姐便和派瑞如期举办了婚礼。婚后，他们一起度过了一段最幸福的蜜月时光，天南海北都有他们相爱的足迹。落日余晖中，尽是他们甜蜜的剪影。然而，好景不长，名媛塔姐乐不思蜀，她是不用工作可以随心所欲的了。但派瑞有工作啊！派瑞劝塔姐收收心，回家过日子，这可激怒了塔姐。老娘才不乖乖做家庭主妇，我就要在外面野。两人的矛盾一直持续到了五年后，此时的派瑞已成为塔爸的得力助手。塔爸有心栽培他，开始逐渐介绍一些自己的人脉给派瑞。而塔姐因为派瑞沉迷工作，不陪他，心生不满，开始夜夜放纵。这晚，派瑞回到家时已是深夜，他才几天没回来，新换的保姆就因为受不了塔姐的刁蛮，撂挑子走人。派瑞看着像垃圾堆一样脏乱差的家，十分心累。而塔姐本人却打扮得花枝招展。老公好不容易工作结束回到家，老婆就要出去玩。派瑞直呼塔姐不像话，但他哪里管得住作精塔姐？塔姐才不理派瑞的刀比刀，毅然决然出去钓小白脸。于是戏剧性的一幕出现了：大冤种派瑞在家收拾塔姐的烂摊子，而塔姐和小鲜肉阿海在酒吧你侬我侬。画面一转，年轻貌美的名媛小磊是一名言情作家，他这日正悠哉悠哉地构思新故事。突然，表姐丽丽奉小磊的妈妈磊妈之命，带小磊去和律师男友阿宗吃饭。磊妈对自己的女儿小磊百般宠爱，但她对外甥女丽丽却十分刻薄。小磊含着金汤勺出生，自小没吃过一点苦头，可他也有烦心事，那就是老妈管得太宽。这不，几个人正吃着饭，磊妈已经在那儿和阿宗商量起小磊和阿宗的婚期了。小磊激动的拍案而起，结婚这么大的事都没人和他商量一下就定了。小磊烦死了磊妈这种包办婚姻的做法，他愤然离席。阿宗紧追上去，上一秒还气鼓鼓的小磊被阿宗几句甜言蜜语就哄好。阿宗表示他对小磊是真爱，就算没有妈妈们的强迫，他也真心实意的想娶小磊为妻。他担心下跪，深情款款地向小磊求婚，水面波光粼粼，大海一望无际。小磊在阿宗的怀中流下感动的泪水，殊不知他已落入了阿宗的甜蜜陷阱。丽丽见小磊幸福的模样，她不知出于何意，故意以自己的失败婚姻劝小磊别高兴太早。原来丽丽一开始也有个幸福美满的婚姻，可结婚七年后一切都变了，曾经的童话终成悲剧。小磊被丽丽说的话扰得心神不宁。而此时，他的未婚夫阿宗正在被前女友安安威胁。其实，阿宗这个渣男在和小磊交往的同时，一直在和安安谈恋爱。今天，安安从小磊的社交平台上发现阿宗向小磊求婚后，立马就不淡定了。他威胁阿宗今晚必须去找他，不然他就去找小磊闹个鱼死网破。阿宗没招，只好偷偷摸摸的开溜。不料他一出门，恰好被小磊抓了个正着。
。阿宗这货非常淡定地告诉小磊，自己遇到个难缠的客户，他需要连夜赶过去处理问题。啥脑残客户会让律师在大半夜上门服务啊？这理由一听就离谱。更离谱的是，小磊竟然相信了。他还提醒阿宗要注意安全，就凭小磊这个心大的程度，他不被绿谁被绿？阿宗到了安安这里后，他大有傍上白富美就想摆脱旧情人的架势。安安知道阿宗和小磊还没有进行过身体的深入交流，于是他靠着自己能为阿宗解决生理需求的优势肆意撩拨。阿宗这男人毫无定力，他被安安随便摸了几把就饥渴的不行，刚刚还说的一刀两断，霎时被他抛到九霄云外。此时此刻，他的大脑彻底被情欲支配，只想在安安身上发泄所有的欲望。泄火过后，阿宗再度恢复冷漠，他搬出安安当年答应他不会纠缠、允许他和别人结婚的承诺，来逼安安从他的生活里消失。但安安那根本不是真心话，他一直奢望着阿宗能对他不离不弃。谁曾想到，这渣男真的如此绝情呢？安安觉得，反正阿宗也不是真心爱小磊，那他就还有抢回阿宗的机会。不料，阿宗这王八蛋竟然说。我虽然不爱小磊，但是我也不爱你。安安闻言，当时心碎一地。既然你不仁，那就别怪我不义。他偷偷顺走阿宗的手机，说要在小磊面前装受害者，揭开阿宗的渣男真面目。阿宗一开始还急得团团转，后来他见安安玩真的，阿宗干脆手机也不要了，直接去外面消卡换手机，一气呵成。如此一来，安安没了拿捏阿宗的把柄，他只能一个人哭得肝肠寸断。画面一转，派瑞等塔姐等的焦虑症都犯了，而塔姐却在花五万泰铢的高价包养小白脸阿海。拿了钱的阿海十分敬业的要带塔姐去酒店开房，可塔姐觉得酒店太无聊，要玩就玩刺激的。她和阿海来到海边，俩人没带换洗衣物，阿海担心下去玩水会弄湿衣服，野心派塔姐放话，那就不要弄湿啊。说着，塔姐一大一姐全裸奔向海中。阿海一见这架势，赶忙也将自己拖个精光，笑得跟个大傻子似的追随塔姐。只能说，泰国仗着人少就能为所欲为。另外一边，丽丽听闻阿宗大半夜出去见客户，她赶紧提醒小磊留个心眼。不料，她的好心被磊妈当成驴肝肺。磊妈恶言恶语的讽刺丽丽，就是因为她疑神疑鬼的性格，前夫才会出轨。这话丽丽可就不爱听了。渣男出轨是她犯贱，这也能算我的问题？这时，丽丽看到了塔姐和阿海在大庭广众之下不顾礼仪廉耻的打情骂俏。丽丽虽然不认识塔姐，但她和塔姐的老公派瑞的故事可是源远流长。她秉着看热闹不嫌事大的心态，丽丽给派瑞打电话煽风点火。她故意向派瑞透露塔姐和别人在酒店，这可把派瑞急坏了。他马上给塔姐打电话求证，但塔姐坚称他是自己一个人出来玩的。偏偏这时，塔姐床上的阿海发出了点动静。派瑞敏锐地捕捉到了男人的声音，塔姐赶紧心虚地挂掉电话，飞速思考该怎么骗过派瑞。察觉到头上冒绿光的派瑞，赶紧飞奔到塔姐所在的酒店。他恍惚间看到塔姐和一个男人亲密地走在一起，可等他追过去时，才发现那并不是塔姐。这时，塔爸给派瑞打电话，问他什么时候到。派瑞想起塔爸一早就约了他和塔姐一起吃饭，但现在塔姐不知所踪，派瑞只好撒谎说塔姐身体不适，不便出席。没想到塔爸听到这句话后，一脸懵逼的反问派瑞：“你在说什么？我女儿就在我身边啊！”画面一转，塔姐果然淡定优雅的坐在餐桌旁。这下懵逼的人瞬间变成了派瑞。塔姐还以为老爸找她和派瑞有事，谁料塔爸和烂泥扶不上墙的塔姐根本没话说，她只是想找个借口和女婿谈工作罢了。等塔姐回到家后，派瑞突然像鬼一样冒出来质问塔姐和谁一起去了海边。塔姐仍然坚称自己是一个人去的。派瑞心想：“你这是拿我当傻子耍呀？看我不找实锤，锤死你！”派瑞气呼呼地用电脑登录了塔姐的社交账号。塔姐置顶的联系人便是阿海。派瑞看着阿海和塔姐那一张张亲密的合影，气得七窍生烟。这时，塔姐发现派瑞登了自己的账号，她连忙心虚地飞奔到派瑞面前。巧的是，阿海这时给塔姐发来了语音电话。派瑞的接听令场面秒变大型社死现场。只听阿海暧昧地撒娇道。姐姐，我今晚不出去了哦，昨晚累的我还没缓过劲儿呢。闻言，塔姐惊得呆若木鸡，派瑞气得暴跳如雷。他咆哮着问阿海和他老婆做了什么那么累。塔姐一个箭步冲过去拔掉电源，中断了这场公开处刑。派瑞气得红了眼，他逼问塔姐和阿海是什么关系。塔姐依然嘴硬地说，阿海不过是能陪她吃喝玩乐的弟弟。派瑞表示这话鬼才信，塔姐明明已经结婚了，为什么还要出去找别的男人？塔姐反将一军，他让派瑞自己反省，为什么他和塔姐结了婚，却终日忙于工作而冷落老婆。
。第二天，心理受伤的派瑞本想向岳父吐槽一下塔姐最近的过分行为，但塔爸根本不在乎塔姐有多能作。他告诉派瑞，因为派瑞和他是一家人，所以他想提拔派瑞进公司高层。因此，该怎么处理和塔姐的关系，派瑞就自己好好掂量掂量吧。画面一转，安安左等右等都没等来阿宗的电话。殊不知，此时阿宗已经注销了手机卡，回到小磊身边。阿宗为了确保能够和白富美小磊顺利结婚，他决定先将生米煮成熟饭。在阿宗的温柔攻势下，小磊最终妥协，将自己的冰清玉洁交给了这个虚伪的渣男。在与阿宗的温存中，小磊不由想起五年前他刚毕业时，那是他长大后和高大帅气的阿宗第一次见面。阿宗就像那日耀眼的阳光一般，猝不及防地闯入他的生活。他一见小磊，就积极地向小磊发送暧昧信号。没过多久，两人便确立了恋爱关系。时间回到现在，磊妈看自己这个女婿是怎么看怎么顺眼，只有丽丽始终阴阳怪气。阿宗回到自家时，恰好碰到安安前来撒泼。宗妈一见到安安，脸色立马阴沉下来。她言辞犀利地表示，绝不会忘记安安的妓女出身，所以绝对不可能答应她和阿宗在一起。宗妈让安安赶紧有多远滚多远，别像个恶鬼似的对她儿子纠缠不休。安安也不是吃素的，说他是恶鬼，他看阿宗才是恶鬼，一饥渴就来敲他的门。既然阿宗要断，那他就来断个干干净净。他将阿宗放在他家的东西一一扔出来，内裤直接甩到宗妈身上。安安这一闹，让阿宗和宗妈意识到，和小磊的婚事得抓紧安排上，省得夜长梦多。他们母子二人骗小磊母女说找了算命先生，算了二人结婚的黄道吉日，吉日就在两个月后，如果错过，则要再等三年。磊妈自然不愿意等三年，在几个人的软磨硬泡下，小磊也只好答应两个月后和阿宗完婚。丽丽再度泼冷水，说小磊进度太快。随后，她又厚着脸皮向小磊借名牌包包去参加大学同学聚会。借包对于小富婆小磊来说倒是无所谓，关键是这丽丽把包翻得乱七八糟后，就拍屁股走人的行为实。实在让人有些反感。晚上，丽丽来到聚会，原来她和派瑞是大学同学，而且还是前任关系。丽丽参加聚会的主要目的，正是为了勾引派瑞这有妇之夫。她故意提起塔姐和别的男人去海边，以此来戳派瑞的痛处。被扎心的派瑞回到家后，发现塔姐又不知所踪。他看着定位器上显示，塔姐此刻正在宾馆。深夜一个女人去宾馆能干什么？懂的都懂。头顶青青草原的派瑞再也忍不住，他在空荡荡的豪华大宅里哭得像个孩子，而塔姐却潇洒得很。此刻，他正和小鲜肉阿海在床上翻云覆雨，尽情快活。时间来到两个月后，小磊和阿宗的婚礼如期而至，也不知是哪个缺德玩意儿给安安发了请帖，安安直接将请帖当成战书，而小磊和阿宗的婚礼就是他的战场。安安穿上布灵布灵的超短裙，把自己打扮成全场最靓的仔。她这身喧宾夺主的打扮一出场，就吸引了所有人的目光。小磊顿时有种不祥的预感。只见安安先是和新郎阿宗来了个热情的贴身拥抱，而后又随了份子。阿宗对安安的态度不冷不热，但份子钱他还是不客气的收下了。阿宗担心安安破坏自己的婚礼，他将安安拉到无人的角落，问他车停哪儿了。安安冷哼一声：“怎么的？在你大喜之日还想和我车震？”阿宗当然没那个心思，他只是希望赶紧将安安撵走。万一小磊起了疑心，那他一手策划的局可就全毁了。他威胁安安，如果敢坏了他的好事，他就毁掉安安。安安光脚都不怕穿鞋的，反正他什么都没有，处了十年的男朋友，今天也要成为别人的新郎，他还有什么可顾忌的？说着，他朝阿宗的命根子狠狠踹了一脚，警告阿宗少惹他。宗妈被闹事的安安气得火冒三丈，更可气的是，安安给阿宗的礼金竟然都是冥币。这可把宗妈差点气死。等婚礼结束，她非狠狠扇安安两个大嘴巴子不可。另外一边，派瑞在丽丽的介绍下来参加小磊和阿宗的婚礼。举行婚礼仪式前，派瑞还在惦记着老婆。他本想问问老婆今晚什么时候回家，但他思来想去后，还是选择了不闻不问。此时，塔姐正和阿海在一起。帅气的阿海今天貌似心不在焉，他陪塔姐的每一分钟都如坐针毡。他不停地问塔姐：“今天你老公怎么不找你？”女人的第六感向来很准。阿塔一见阿海这魂不守舍的德行，就猜到他家人有约。阿海对于塔姐来说，充其量就是个排遣寂寞的玩物。所以，相比于阿海的私生活，塔姐更在乎的是他说的那句：“你老公怎么不找你？”塔姐越想越不对，于是她主动打电话问派瑞什么时候回家。派瑞心里还憋着气呢，因此他对塔姐也没什么好态度。他只说自己一会儿还要和朋友出去喝酒，便挂了电话，这让塔姐心烦意乱。
。等塔姐回到座位时，阿海已经离开。但塔姐这种性感尤物，永远不会缺男人陪。没过多久，就有一个陌生男人前来搭讪。塔姐来者不拒，她偷偷摘下结婚戒指后，便和陌生男人喝了起来。而派瑞和塔姐的对话被丽丽听到，丽丽觉得这是个勾搭派瑞的好机会，她主动上前约派瑞出去喝酒。派瑞略作思考后便答应下来。画面一转，小磊和阿宗的婚礼仪式正式开始，俊男靓女缓缓走过人群，养眼的颜值让人看了不由心情大好。可惜这岁月静好并未持续多久，就开始了劲爆的互撕场面。到了扔手捧花环节，原本是其他女孩接到了花，但却被安安一把抢走。安安拿着花强势上台发表感言，一张嘴就是虎狼之词，说什么不想要花，更想要新郎。自己相恋十年的男友娶了别人，全场灯时陷入尴尬的沉默中。阿宗赶紧抢过安安的话筒找补，他祝安安找到自己的真爱。安安气不过，他愤怒地将红酒泼在小磊昂贵的婚纱上，却满不在乎地说自己不是故意的。小磊是个完美主义者。在他的设想中，自己的婚礼必须完美无瑕，永生难忘。谁成想，实际上的婚礼被毁得一塌糊涂。小磊看着洁白的婚纱被染上污渍，他忍不住委屈地哭起来。安安见状十分解气，他将手捧花恶狠狠地摔在地上，踩得七零八落，而后昂首挺胸地扬长而去。宗妈被气个半死，今天他非和安安斗个你死我活。宗妈追上安安，就是一个大嘴巴子伺候，他一口一个婊子，把安安骂得炸了毛。安安表示，他以前是做过鸡，但宗妈和阿宗又能好到哪儿去？他们为了钱和小磊结婚，还不是相当于让阿宗做鸭子？宗妈说不过就要上手。这时，阿宗赶来，让他们别再闹事。安安见阿宗那冷漠的样子，十分失望。他好歹和阿宗相恋十年，宗妈如此贬低他，辱骂他，阿宗却只顾着赶他走。阿宗再次重申，他和安安并非爱情。安安被心上人的绝情伤得心碎成玻璃渣，他蓦然离开，但恨意让他忍不住故意撞了宗妈一下。宗妈手臂被撞伤，阿宗安排弟弟妹妹送他去医院，自己还得赶回去哄老婆呢。此时另一边，小磊边哭边擦婚纱上的酒渍。这次的婚礼真可谓刻骨铭心。小磊趁妈妈离开后，他真挚地问阿宗和安安到底是什么关系，他只问一次，而且会百分百相信阿宗的答案。阿宗坚称，安安只是他的普通朋友，他脑子有问题。今天婚礼上的事没有别的意思。小磊将信将疑，今天的婚纱他本想收藏纪念，但现在却可能一辈子都洗不干净了。这可不是个好的开端。小磊在阿宗的怀抱中担忧的凝望着不再纯白无瑕的婚纱，他不确定他和阿宗的婚后生活是否会如王子宫殿般幸福美满，还是会像这件婚纱一样被不解所污染。和与前女友勾搭上的派瑞是否会开启互绿模式？本集开始，派瑞和前女友丽丽相谈甚欢。丽丽聊着聊着开始不安分起来。另外一边的塔姐搭陌生男人的车回到家门口，男人伸出咸猪手，在塔姐身上不老实的撩拨点火。但塔姐今晚似乎没有偷腥的雅兴，她当着男人的面戴上自己的婚戒，拒绝了和男人进一步发展。吃不着豆腐的男人只能自认倒霉。塔姐进到家门后，发现派瑞不在。偌大的豪宅，此刻显得异常冷清。塔姐心中不由生出几分落寞。她立马给派瑞打电话，虽然这电话派瑞没接，但塔姐打的正是时候。她要是再晚一秒打过来，派瑞和丽丽就播上了。老婆的电话将派瑞从意乱情迷中唤醒，他赶忙回家。然而家中迎接他的却不是他洁身自好的奖励，而是一场狂风暴雨。塔姐怒气冲冲地逼问派瑞为什么这么晚回来，为什么又把他一个人留在家。派瑞讽刺道：“这回你知道我的感受了吧？”塔姐怒不可遏，她咆哮道：“结婚以后，派瑞从未让她幸福。派瑞觉得自己已经尽最大的努力当个好丈夫，既然塔姐不知足，那她还不如摆烂。”于是她破罐子破摔地对塔姐说：“既然你和我生活的不幸福，干脆离婚算了。”离婚一词仿佛解锁了塔姐的暴力属性，她立马开启狂躁的拆家模式，见什么摔什么。塔姐这噼里啪啦的一顿作，可把派瑞吓得不轻。他连忙安抚塔姐，塔姐恶狠狠地警告派瑞：“今天这都是小意思，要是再让他听到派瑞提离婚，他肯定比今天更疯狂。”疯过之后，塔姐有些心慌，她害怕派瑞真的想和他离婚。她冲出卧室想找派瑞，但派瑞此时已经一个人到公司冷静。塔姐思来想去，最后她将派瑞要和自己离婚的消息告诉了老爸。另外一边。阿宗终于哄笑了自己的新娘，但这狗血的一天远远没有结束。安安一哭二闹三上吊，他威胁阿宗，如果今晚不去找他，他就自杀。原本阿宗并不在意安安的死活，但安安在推特上发了状态说，说他是为阿宗而死。这要是被小磊发现，那还了得？
，阿宗没办法，他只好骗小磊说他妈被车撞，他要去医院看祖妈。小磊再直说打理，也觉得新婚之夜新郎往外跑实属不妥。没想到阿宗这货竟然无能狂怒，他大声训斥小磊不懂事。小磊委委屈屈的想和阿宗一起去，阿宗极力制止，他让小磊别再给他添乱，便拍屁股走人。不一会儿。阿宗冲到安安的家，让他删掉状态，而安安早就在他来之前就删除了。阿宗不知道安安还会给自己惹出多少麻烦，他真恨不得杀了安安。安安并不怕他，有本事阿宗就杀了他，到时候他还得为此坐一辈子牢，那样安安才痛快呢。阿宗见硬的不行，便来软的。他劝安安早日放手，因为他们之间不可能有未来。没想到安安为了留住他，连尊严都不要了。他提出，只要阿宗不抛弃他，他愿意当小三。有个貌美如花、活还好的小三，哪个男人能拒绝？阿宗这样的大渣男，更是不会将此等好事拒之门外。于是，新婚燕尔，新娘小磊一人独守空房，新郎阿宗却在外大战小三。小磊一个人在家，越想越不对劲。最终，他还是决定去医院一探究竟。他问阿宗在哪家医院，他十分钟就能赶到。刚和安安快活玩的阿宗被吓得魂飞魄散，他马不停蹄地赶去医院，却偏偏在这十万火急的时刻遇到交警检查。小磊的突然袭击让宗妈措手不及，但宗妈这老油条反应极快，他见小磊是来找阿宗的，便一边谎称阿宗去替他买粥，很快就回来，一边让阿宗的妹妹宗妹给阿宗通风报信。等阿宗带着粥赶到医院时，小磊已经被宗妈打发回家了。第二天，丽丽要同小磊和磊妈离开曼谷。临走之前，她还不忘勾搭一把派瑞。丽丽以一起吃早餐的名义约派瑞。派瑞本想拒绝，但他想起丽丽说愿意做他的倾听者，正好他这儿有一肚子苦水没地方倒呢。于是派瑞改变主意，决定再会一会丽丽。他将自己和塔姐的婚姻困境一股脑地向丽丽倾诉。丽丽表面上劝和不劝分，但她心里早为派瑞夫妇的不和乐开了花。派瑞请丽丽帮他愿意向律师阿宗，他需要向律师咨询一些专业的建议。而他没发现，他和丽丽暧昧不清的碰触都被人暗中拍了下来。画面一转，听到女婿要闹离婚的塔爸，一大早上就来看看女儿都干了什么好事。屋子中的一片狼藉和女儿那副放荡骄纵的样子，让塔爸气不打一处来。别说派瑞了，要是他娶了塔姐这样的女人，他都想离婚。塔姐被老爸气得不轻，不料他又在这时收到了派瑞和丽丽的暧昧照片，气得塔姐当场又摔了一个杯子。另外一边，心虚的阿宗决定恶人先告状，他将所有的不是都推到小磊的身上，又是说小磊不相信他，又是说小磊无理取闹，小磊强忍着心中的怒火一再退让。这时，丽丽来替派瑞约阿宗，阿宗一听是大佬的女婿约他。趋炎附势的阿宗当时双眼放光，他既不陪老婆看婚房，也不管蜜月安排，一门心思要一个人赖在这儿等派瑞联系他。小磊见阿宗那副气死人不偿命的样子，一下子就理解了男人婚前是农奴，婚后变地主的本质。晚上，派瑞开门见山地告诉阿宗自己想要离婚，经验丰富的阿宗立马问道：“是你出轨了，还是你老婆出轨了？”毕竟，男人主动提离婚就有这么两种情况。派瑞只好承认是塔姐背叛了他。不料，阿宗又问他：“你哪只眼睛看到你老婆出轨了？”派瑞有些不悦：“难道他还要把奸夫淫妇捉奸在床才算确定吗？”阿宗表示：“那必须的啊，要么他拍下老婆出轨的照片，要么他带着证人抓到老婆和别人乱搞。”阿宗这法律顾问没白当，他直接将找婚房的事委托给了做房产生意的派瑞。第二天，在丈母娘面前继续装他的好女婿。吃饭时，安安不安分地给阿宗发美照，吓得阿宗赶紧躲到厨房里回消息。丽丽看他状态不对，便问他干了什么见不得人的事。阿宗反怼丽丽，专心抢别人的老公去，少管我家的事儿。丽丽被戳中心事，气急败坏。不过这恰好提醒了他，他是该继续勾搭派瑞了。于是他给派瑞发了个问候短信，派瑞刚要回，塔姐竟然杀了过来。塔姐一进来就向派瑞兴师问罪。不回家是和谁去厮混了？阿宗正纳闷，塔姐这是听到了什么风声？丽丽的视频电话就打了过来，塔姐抢过手机接听，正宫前任直接兑现。派瑞让塔姐别再无理取闹，他能保证他现在和丽丽绝对没有任何关系。但塔姐再闹下去，他可就不敢保证以后会发生什么了。他再度劝塔姐，要是实在过不下去就离婚，但塔姐的骄傲绝不允许有人从他手里抢男人。塔姐气呼呼地从派瑞办公室出来后，一肚子气没地方撒。她想找阿海泄泄火，没想到阿海这不靠谱的小白脸竟然联系不上。塔姐索性直闯阿海家门，结果刚好撞上阿海这和别的女人不可描述。塔姐这一个两个的男人都惹她不痛快，塔姐的暴脾气噌就上来了。她薅着阿海小情人的头发就把人撵了出去。可怜的女人只围了一条浴巾就被隔在门外丢人现眼。
阿海见塔姐这架势，还以为她是饥渴难耐所致，于是行走的荷尔蒙阿海持续的开始裸身诱惑。不料塔姐狠狠的捏了一把阿海的命根子，阿海刚睡完别的女人，竟然还想用那脏东西碰她，她才不吃别人剩下的。她这次来是有事交代阿海去办，阿海不敢违抗，只得顺从。晚上，一个男人说奉派瑞之名来接丽丽，丽丽立马屁颠屁颠的跟人去了酒店。到了房中，丽丽看到床上的浪漫的玫瑰花瓣，心花怒放，但却迟迟见不到派瑞。他给派瑞打电话，问他什么时候到。派瑞一头雾水，他完全不明白丽丽在说什么。偏偏这时，派瑞的手机没电了。丽丽这边正纳闷，他一抬眼，竟看到年轻性感的阿海带着暧昧的笑意，朝他一步步走来。丽丽认出阿海是塔姐的炮友。他瞬间明白自己这是中了塔姐的圈套。阿海缓缓解开自己的纽扣，露出年轻诱人的躯体。他暧昧的表示自己一定会好好伺候丽丽，而这一切都将成为秘密。丽丽再急不择食，也不能要塔姐安排过来的男人。他挣脱阿海的纠缠，落荒而逃。此时，派瑞的手机终于充上电，丽丽连忙向他告状，说他老婆派人来强暴他。派瑞一听这还了得，他赶紧朝酒店赶来，而跑到楼下的丽丽又被塔姐堵住，霸气塔姐上去就赏了丽丽一个清脆的耳光。他警告丽丽不要碰自己的男人，被打的丽丽不甘示弱，他指出就是因为塔姐又卑鄙又淫荡，派瑞才想离婚。塔姐被气得不行，他将丽丽按到沙发上一顿暴揍。这时派瑞赶来拦住塔姐，派瑞偏袒丽丽的行为无异于火上浇油，塔姐直接呼了派瑞一个大嘴巴子。塔姐这几天也是猛。打完阿海打丽丽，打完丽丽打派瑞，就没有他不敢打的人。派瑞不顾塔姐的发疯，先将丽丽送回家。丽丽借着此事装可怜，想撺掇派瑞离婚。可派瑞明白，和塔姐离婚的事不是立刻就能解决的。他为了防止塔姐继续迁怒于丽丽，便向丽丽提出以后不再联系。派瑞回到家后，塔姐仍旧不依不饶，明明是他先在外面乱搞，如今却昧着良心倒打一耙装受害者。派瑞懒得和他争，让他爱咋地咋地。画面一转，塔姐知道塔爸给派瑞放了两个月的假，让他们用来修补夫妻关系。塔姐本以为老爸此举是为了让派瑞和丽丽断联，谁知塔爸是为了让他和阿海断联。塔姐倒是没想到老爸这么神通广大，连他和阿海的事都知道。这边派瑞正在洗澡，忽然一双修长的手抚上他的身体，原来是塔姐。塔姐性感的声音低声呢喃：“我爱你。”派瑞为了让塔姐逐渐相信他已经打消结婚念头。从而更好地搜集塔姐的出轨证据，她一定要继续扮演好丈夫的角色。思及至此，派瑞疯狂地吻上光溜溜的塔姐，许久未曾亲近过的夫妻俩在浴室里来了一场舒爽的水乳交融。事后，阿海给塔姐打来电话，塔姐本以为这臭小子对自己有点情意，谁料阿海只是想和他谈，欠他的钱一笔勾销，就当他肉偿的佣金了。塔姐就知道这小白脸不靠谱，她骂骂咧咧地挂了电话，而不得不沦落到当牛郎赚钱的阿海。这时，被点名接待一位神秘的客人。令阿海大吃一惊的是，这位客人竟然是塔姐派他去色诱的丽丽。丽丽威胁阿海去勾引塔姐，以此掌握塔姐红杏出墙的证据。但阿海始终联系不上塔姐，这让丽丽急得如热锅上的蚂蚁。画面一转，阿宗和小磊一起看房子。阿宗对中介介绍的豪宅非常满意，小磊却觉得他们俩人无需住这么大的房子。想拿小磊的钱买房子的阿宗软饭硬吃，他坚称房子就要越大越好。这时，派瑞突然出现，好面子的阿宗立马敲定自己就要这套房子。小磊心生不满，明明他还没表态，阿宗却把这么大的事给定了。更无语的是，一听派瑞有事要和自己谈，立刻抛下小磊。派瑞察觉到小磊的不悦，懂事的他约阿宗改天再聊。阿宗顿觉十分扫兴，他将气都撒在了小磊身上。他冷嘲热讽，小磊提前一周订的餐厅太一般。从前吃饭时，阿宗都会绅士的为小磊搬椅子。现在他就跟个大爷似的往那儿一瘫，全然不顾老婆的感受。这是二人婚后第一次出来吃饭，小磊本想着借这个机会享受一下婚后的幸福，谁料阿宗竟是这副嘴脸。饭还没吃，小磊气都气饱了。晚上回到家，小磊便将这些烂事都告诉了磊妈。过来人磊妈仍然认为阿宗是个香饽饽，他劝小磊，婚姻就是这样，需要用理智去维持，需要双方相互理解，履行各自的义务。小磊将信将疑，难道所有的婚姻都像他的一样，开局就这么狗吗？小磊想着，行吧，退一步海阔天空。于是他在阿宗打来电话催他买房子时，主动向阿宗道歉。
。殊不知，阿宗此时正躺在别的女人床上。安安这下明白阿宗为什么会和小磊结婚了。有钱的女人不难找，像小磊这种既有钱又蠢的女人可真是极品。这时，阿宗的弟弟宗弟非法飙车被捕，阿宗完全没管他这破事，反而是安安主动将宗弟保释出来。宗妈一听阿宗和安安还有联系，气得他直接追到安安家里去闹。阿宗这边正和小磊在签购房合同，就听说了这破事，他抛下小磊去解决老妈和小三的纠纷，而小磊这边车子打不着火。正当他不知所措时，派瑞帅气出现，主动伸出援手。小磊鉴于阿宗几次都是因为派瑞的事和他吵架，所以他对派瑞没什么好印象，以至于他对派瑞说话都有些刻薄。但他毕竟是知书达理的大小姐，他在意识到自己的失言后，又向派瑞道了歉。画面一转，阿宗在宗妈闹事前拦住了他。宗妈真是搞不懂，阿宗已经有了小磊这种完美老婆，为什么还要和安安纠缠不清？阿宗这副德行真是像极了他那个包二奶、抛弃妻子的爹。阿宗让宗妈少和他演苦情戏。他逼阿宗娶小磊，根本不是为了阿宗好，而是自己想傍一个有钱的亲家罢了。阿宗将宗妈送回家后，宗妈发现安安竟然自己送上门来了。他刚要破口大骂，安安就用钱堵住了他的嘴。一开始，宗妈还不稀罕安安靠卖身换的钱，但安安说自己早就不干那种勾当了，并且安安从包中掏出一摞又一摞的钱。见钱眼开的宗妈差点抵抗不住金钱的诱惑，但那儿媳妇小磊可是撑几个亿的身家。和小磊比起来，安安这几十万算什么？安安表示，小磊钱再多也不可能现在就给宗妈，但只要宗妈不再干涉他和阿宗，宗妈就能立刻拥有几十万。安安的超能力果然管用，他带着得逞的笑离开宗妈家后，又给了宗弟零花钱。这一波用钱收买人心的本事，算是让安安给彻底玩明白了。画面一转，塔姐和塔爸说自己现在还不想和派瑞出去休假。塔爸见女儿如此不服从他的安排，便说以后派瑞再联系前女友，他可不管。塔姐哪用得着老爸插手这事？就算再来十个丽丽，他也能应付。他想要的不过是父爱而已，而不是父亲一味的掌控。塔爸懒得理他，让他赶紧出去，自己还要工作。这句话让塔姐回忆起小时候，他曾满心欢喜的拿画给爸爸妈妈看。塔爸却因为生意的事对塔妈大发雷霆，还说自己要忙工作，让小塔姐别烦他。时间回到现在，这么多年过去，塔爸还是没有改变。塔姐回忆起塔爸对她冰冷的一幕幕，她哭得撕心裂肺。她心想自己有什么错呢？她不过是个渴望爱的宝宝啊。第二天，联系不上派瑞的丽丽竟然来公司找派瑞。派瑞是个体面人，自然不会和丽丽闹得太僵，俩人依旧有说有笑。塔姐安排在公司的眼线，立马将丽丽到来的消息通知了塔姐。正在做 SPA 的塔姐顿时脸色一沉，心想：丽丽这女人胆子可真够大的，看来她上次教训的还不够狠。塔姐立马杀到公司。丽丽见到正宫本尊也不惧，她当着众人的面揭塔姐的老底，说她和小鲜肉乱搞。塔姐气不过，想要打丽丽。这次丽丽没让塔姐得手，反而将塔姐踹翻在地，而后她得意洋洋的离开。塔姐气不过，她不顾派瑞正在和下属开会，就冲进会议室和派瑞闹。最后，派瑞还是给塔姐服用了安眠药，才让塔姐消停下来。这种生活，派瑞一天都不想再继续。他真想赶快和塔姐离婚，于是他听取阿宗的建议，打算找到塔姐出轨证据后和塔姐协议离婚，这样会比走诉讼离婚效率高得多。不料，塔姐早已将他和阿海暧昧的证据销毁得一干二净。第二天，派瑞约阿宗在射击场见面。阿宗的调查表明，塔姐最近的确没有和阿海见面。他见派瑞的枪法那么好，便劝派瑞最近最好别带枪，否则他看到塔姐和情夫在床上时，忍不住动手怎么办？晚上，派瑞望着塔姐的睡颜，不由想着：是啊，万一真被他捉奸在床，他是否会冲动的向他们开枪呢？派瑞来到阿宗的新办公室，感慨世事无常。他见证了阿宗娶新娘、搬新家、换办公室。阿宗的生活里似乎都是好事情。而自己呢，跟个大冤种似的捉奸，关键还捉不到。派瑞越想越觉得自己窝囊。他在阿宗的办公室里一不小心喝了个酩酊大醉，阿宗只好把这醉鬼带回家照顾，却惹来了小磊的不满。老公半夜三更带个醉汉回来，谁能开心？但人都来了，小磊还是尽地主之谊，悉心照顾派瑞。不料，醉酒的派瑞误把小磊当做塔姐拉住。小磊从派瑞不断呢喃的“阿塔，你为什么要折磨我”里意识到，这男人也是个可怜人。而同样饱受婚姻之苦的还有小磊自己。第二天，小磊贤惠的为阿宗准备早餐，谁料阿宗这货竟然嫌东嫌西。他一会儿嫌小磊做的粥太清淡，一会儿嫌小磊选的领带不好看，一会儿又对小磊精心为他织的围巾不屑一顾，简直是身在福中不知福。
。反观派瑞可比阿宗强太多了，他不但由衷地夸赞小磊的厨艺，还对小磊做家务的行为给予高度肯定。而阿宗只会挑小磊的毛病，要小聚说：“小磊干脆和派瑞凑一对算了。”画面一转，塔姐找不到自己的老公，偏又让她看见丽丽上传了派瑞的照片，气得塔姐直接给丽丽打了个视频电话。她质问丽丽是否和派瑞在一起，丽丽故意气她不正面回答。就在这时，塔姐接到了阿宗的电话，原来阿宗找到了塔姐和阿海在酒店的暧昧视频。阿宗这货想两边通吃，从塔姐这儿再狠敲一笔。面对阿宗提出的五百万封口费，塔姐直接泼酒伺候，就凭这非法取得的证据还想威胁他？阿宗也不恼，毕竟他把证据交给派瑞的话，也能拿到不少钱。塔姐闻言陷入了沉思。与此同时，派瑞正在家中翻箱倒柜找塔姐出轨的证据，功夫不负有心人，还真被他找到了一个硬盘。他本以为这硬盘中的内容会让他头顶飘绿，不料这竟然是他和塔姐的蜜月纪实。视频忠实地记录着两人往昔的甜蜜。派瑞看着看着，不由怀念起那时的美好。这时，他姐回到家，他计划着录下派瑞和丽丽有一腿的证据。没想到，在他套话的过程中，竟还有意外收获。派瑞认真地向他姐说明，他和丽丽早已成为过去式，无论他和他姐是否离婚，他都不会再和丽丽搞在一起。他姐对派瑞的回答还挺满意，有机会他一定要把这录音放给天天惦记着她老公的丽丽听听。第二天，丽丽来到阿宗的律师事务所应聘秘书。阿宗秒懂丽丽是想通过这种方式了解派瑞的离婚进度，但他并没有想帮丽丽的意思。丽丽连忙翻旧账，细数自己帮过阿宗的事，这倒是提醒了阿宗。阿宗问是不是丽丽在他结婚时给安安发了请帖？丽丽心虚的表情令答案昭然若揭。衣冠楚楚的阿宗破口大骂，他一直在想是哪个网吧单给安安发请帖搞他，原来是丽丽这个毒妇。这事差点害得他万劫不复，丽丽还有脸来他这儿工作？俩人这边正吵得热火朝天，霸气侧漏的塔姐闪亮登场。阿宗还以为这是冤大头上来送钱了，他连忙打发和塔姐有过节的丽丽去帮塔姐冲咖啡。丽丽不是想当他秘书吗？那就从冲咖啡做起。丽丽不情不愿地去冲咖啡，突然他计上心来，只见丽丽脱下高跟鞋，用鞋跟仔细研磨了一杯有味道的咖啡。而此时，塔姐并没打算接受阿宗的要挟。她问阿宗知不知道他爸是谁，他爸稍微动动手指头，就能让阿宗的事业毁于一旦。一开始，阿宗不相信塔姐敢将自己找小白脸的事告诉塔爸。当他看到塔姐真的给塔爸拨通电话后，立马吓得下跪求饶。塔姐得逞一笑，跟他斗也不看看自己几斤几两。他逼着阿宗脱个精光，狂拍裸照。如果阿宗敢向派瑞泄露一点风声，那塔姐就让阿宗彻底从商界和律师界消失。不过看阿宗这见不得人的尺寸，到时候估计出去卖身都没客人。阿宗这次属实是作茧自缚。塔姐仰天大笑出门去，恰好遇到丽丽给他端咖啡。塔姐背到嘴边却没入口，而是将派瑞说不会和丽丽有发展的录音放给丽丽听。丽丽气急攻心想要扇塔姐，塔姐反将丽丽推倒在地。并将那杯叫气味十足的咖啡悉数倒在了丽丽头上，丽丽当时成了狼狈的落汤鸡。这一波一对二，塔姐完胜。塔姐在外疯狂输出，回到家中却向派瑞服软，希望派瑞再给她一次机会。塔姐为了在公众面前塑造他们夫妻恩爱的形象，她开始逼派瑞和她出席各种慈善活动。丽丽看着俩人的活动视频，都不由嫌弃地吐槽一句：“真虚伪。”好巧不巧，丽丽和塔姐再次不是冤家不聚头。塔姐直接抽出一张门票赏给丽丽，下次丽丽就无需跟个变态粉丝似的偷偷关注她，要看就拿着门票正大光明去看。丽丽心想，去就去，到时候一定要让嚣张的塔姐当众出丑。到了慈善会这天，派瑞被这种虚假营业搞得身心俱疲。突然，他在人群中看到了像仙女一般的小磊。那优雅的气质，高贵的举止，勾得派瑞挪不开视线。他忍不住过去和小磊打招呼，阿宗和塔姐也被吸引过来。由于阿宗和丽丽的行为，塔姐连带着对小磊也没什么好印象。他对小磊出言不逊。突然，丽丽冲上前和塔姐对骂，派瑞和小磊赶紧拉开俩人。小磊早就听到丽丽和阿宗今天会对付塔姐，他不忍心看着自己的表姐破坏别人的家庭，便劝丽丽停止自己的计划。已经走火入魔的丽丽哪里肯听？她转头就给阿海打电话，问阿海什么时候到。原来她今天的计划就是让阿海和塔姐碰面，到时候她再带着派瑞去看一出塔姐和阿海缠绵床死的好戏。不怕派瑞不离婚，阿海不愿意干这种破事。他警告丽丽，这是最后一次，此后他俩的恩怨一笔勾销。塔姐这边看着派瑞和各界大佬社交，她决心自己也要搞一番事业，省得老爸老公都不拿她当回事。阿宗在旁边默默观察，他找准机会为塔姐递上一杯掺了迷药的酒，塔姐毫不设防地喝下。
没过多久，他就在派瑞身边犯迷糊。偏偏这时，他姐收到了阿海发来的照片，他姐见阿海就在活动现场，顿时心中一惊。他连忙问阿海人在哪里，阿海表示他已经在楼上开好房间等他姐，若他姐不上来，那他就下去。他姐哪敢让阿海来楼下，万一被她老公碰到怎么办？因此，他姐只好迷迷糊糊的去找阿海。人美心善的小磊见他姐状态不对，一直默默跟随。他姐问阿海葫芦里卖的什么药，阿海甜言蜜语的表达自己对他姐的思念。他姐早就看透了阿海的本质，他和自己在一起无非是为了钱。他姐听说阿海最近日子过得很不济，都要沦落到去做牛郎。他直问阿海想要多少钱才会停止对他的纠缠。阿海连说自己不是为钱，而是真心爱他姐。为了他姐，他愿意和别的女人断绝来往。一直去爱的他姐被阿海的话说的心弦一动。但他明白，阿海说的并不是真心话。有钱任性的塔姐想阿海撒币，她以后都不想再看到阿海，尤其是她老公在的时候。但是阿海有任务在身，哪里肯放塔姐走？他趁塔姐要进上来，将塔姐带上床亲热。而另一边的丽丽和阿宗也展开行动，俩人唱着双簧，告诉派瑞，塔姐正在和情夫开房。派瑞虽然一直想找到老婆出轨的证据，但真让他去捉奸，他还是有些不愿面对。经过剧烈的心理挣扎后，派瑞决定是爷们儿就得敢于直面被绿的人生。于是他和阿宗、丽丽风风火火地去找他姐。此时他姐用尽所有力气逃到房外，他已经反应过来自己是着了阿宗的道。跟过来的小李见到意识不清的他姐和动手动脚的阿海。冰雪聪明的他一下就明白，这应该就是丽丽和阿宗的计划。他大声呵斥阿海，阿海怕惹麻烦，落荒而逃。谁料他在逃跑的过程中，恰好和捉奸小队碰了个正着。派瑞一眼认出阿海就是和塔姐不清不楚的小白脸。旁边的丽丽也立马指着阿海，火上浇油的对派瑞说：“他就是你老婆的情妇。”小白脸和原配老公狭路相逢，劲爆修罗场即将上演。阿海正面对上情妇的老公，吓得魂飞魄散。他来不及做过多思考，便一把推开派瑞，逃之夭夭。派瑞朝房间门口望去，看到了瘫坐在地、眼神迷离的塔姐。丽丽自以为奸计得逞，她拼命在派瑞旁边煽风点火。渐渐恢复清醒的塔姐，同时也恢复了战斗力。她大吼着质问：“是不是阿苏和丽丽设计他？”丽丽哪会承认？暴脾气的塔姐上去就要开战，却被派瑞拉住。小磊看不过去丽丽的泼脏水行为，他本想站出来替塔姐说句公道话，却被阿宗和丽丽强行带走。他们埋怨小磊差点毁了他们的计划。小磊看着这俩蠢货，只觉三观尽毁。你们在那耍手段破坏别人家庭，还有脸说我多管闲事？阿宗只好狡辩称自己是在帮助派瑞，因为塔姐的确出轨，只是苦于没有证据。小磊想。阿宗还有借口说自己做着缺德事是为了工作，那丽丽呢？丽丽明显就是动机不纯啊！丽丽不反省自己的问题，反而告诉小磊：“别以为自己的老公是好东西，今天的下药捉奸戏码，可全都是阿宗想出来的。”阿宗这熟练程度，一看就是惯犯。小磊有空在这说教，不如担心担心自己。小磊仔细回忆起今天的一幕幕，他自然知道今天的事和阿宗脱不了干系。一想到这些，小磊就头疼，自己到底嫁了个什么东西啊？另外一边，塔姐对着派瑞直呼冤枉，她一口咬定是派瑞的律师前女友联手给他下套。派瑞不是脑残，他也看得出塔姐今天应该没有出格的行为。但以前呢，塔姐敢保证从来没有背叛过他吗？阿海真的和塔姐清清白白吗？塔姐短暂的犹豫后，坚称阿海只是弟弟，他俩绝对没有不轨关系。派瑞被塔姐这死不承认的嘴脸气得一口老血郁结在胸，他又不是傻子，可塔姐却一直把他当二傻子糊弄。派瑞觉得再在家里待下去，他可能会杀了塔姐。于是他一个人跑出去吹香风冷静。塔姐吃了这么大的亏，哪里咽得下这口气？他趁派瑞不在，拿着枪就冲到了阿海家里。阿海这大傻子，正为刚刚的事心有余悸，他好怕被人找麻烦。结果麻烦就真的自己找上门来了。塔姐拿着枪逼问阿海今天怎么回事，阿海连忙将丽丽威胁他的事和盘托出。塔姐一猜就是丽丽那贱人搞的鬼，心虚的阿海想要将功赎罪。没想到他姐竟然放了句让人脊背发凉的狠话：“那你杀了我老公。”画面一转，时刻监视阿海和塔姐动向的阿宗收到消息称，塔姐正在阿海家。阿宗赶忙将这个消息转达给派瑞。派瑞想着，塔姐可真行，自己出来这么一会儿，他就敢出去会情人。派瑞和阿宗这捉奸二人组立即风风火火地赶到阿海家。但俩人早已不知所踪，只留塔姐的枪静静地躺在桌子上。几番捉奸不成，派瑞恼羞成怒，他给阿宗最后一次机会，今天必须捉到阿海和塔姐。此时，塔姐让阿海带他来到海边，一天一夜没睡过觉的阿海困得要死，完全没心情陪塔姐欣赏海景。他订了上次和塔姐来过的酒店，要塔姐去休息。
一到房间，阿海就开始惯性的想要伺候塔姐，但心烦意乱的塔姐没那个心情让阿海消停也。另外一边的派瑞接到俩人正在酒店的消息，他红着眼眶持枪而来，他仿佛想象得到塔姐在和别的男人缠绵时，望向他那挑衅的眼神，那令派瑞感觉到自己的心在滴血，但该面对的还是要面对。派瑞强压着心中的五味杂陈，来到塔姐和阿海所在的房间。阿海这二货不假思索地替派瑞开了门。等到感情来者是塔姐老公的一刻，傻眼了。同样傻眼的还是塔姐，这次真的被派瑞捉奸成双。塔姐索性摊牌，她就是出来混小白脸。派瑞能拿她怎么样？派瑞气得手发抖，他举起枪对准这对奸夫淫妇，但最终他仍没有杀人的胆量，只是对着房内放空枪泄愤。红酒溅在墙上，如同新鲜的血液。在这一刻，派瑞体会到了爱莫大于心死的感觉。派瑞在酒店开枪的事惊动了塔爸，早就知道女儿出轨的塔爸并未责怪塔姐，他反而对派瑞又打又骂。派瑞一时没搞懂这个操作，你女儿出轨，你打我干啥？塔爸表示，就算塔姐再过分，派瑞也得忍着。这下好，派瑞不但离婚无望，还要在老丈人的淫威下吃哑巴亏。派瑞突然觉得他的人生好像没有出路，心累不已的他向阿宗付了律师费，打算停止离婚行动。而塔姐在被派瑞抓包后，越发变本加厉。派瑞实在忍不了，一气之下，他竟将塔姐带回老家囚禁。塔姐这野惯了的大小姐，哪受得了这种待遇？她在派瑞的老家里作得天翻地覆。塔爸担心这俩娃闹出人命，特意派了个保镖来监视他们。派瑞也豁出去了，除非塔姐同意和他离婚。不然，他俩就在这互相折磨呗，看谁先受不了。但塔姐这种鸟儿注定是关不住的。派瑞一个不注意就听到了异响，等他赶到时，破碎的镜子零落成锋利的凶器，泪水映在塔姐的脸庞，却显不出丝毫悲伤，有的只是胜利者的不屑。这世界上没有谁能囚禁得了他。派瑞认输，他无奈地将塔姐送去医院。他明白，塔姐明面上在自残，而实际上，塔姐是在折磨他。派瑞满腔的愤懑无处发泄，他真不知道这乱七八糟的黑暗生活究竟有没有尽头。画面一转，安安这小三是真的狂，他竟然敢明目张胆地跑到阿宗的办公室里，又砸钱又现身。夫妻生活不和谐的阿宗早就饥渴难耐，俩人在光天化日之下将门一关，在办公室中肆无忌惮的白日宣淫。丽丽感到很无语，好歹她也是阿宗老婆的姐姐，阿宗搞小三就不能背着她点儿？阿宗觉得，反正丽丽和他是一条绳上的蚂蚱，有什么可避讳的？另外一边的小磊在洗衣服时，突然发现阿宗身上有别人的香水味，小磊不由起了疑心。他这个极品老公，结了婚以后原形毕露，工作不顺心回来就开耍，无论小磊怎么贤惠，他都能鸡蛋里挑骨头。不仅如此，阿宗还天天惦记着丈母娘的财产，他逼小磊和磊妈说将财产交给他管理，小磊倍感为难。阿宗坑他的钱就算了，把手伸向磊妈也太越界了。他话锋一转，问阿宗是否换了香水。阿宗立马心虚的打哈哈。敏锐的小磊忍不住想起婚礼当天砸场子的安安，他不禁怀疑那女人是不是和阿宗的关系不简单。突然，小磊接到丽丽的电话，说磊妈住院了。小磊立刻心急如焚的赶往医院。此时夜色已深，阿宗这傻缺没陪小磊一起去看望岳母也就算了，他竟然还趁着小磊不在和安安开黄腔打手枪。第二天，阿宗才假惺惺的去探望磊妈。实际上，和磊妈谈资产管理的事才是他的真实目的。但小磊明确表示，他不同意此事。气急败坏的阿宗又和小磊一顿狂吵。小磊不懂，他明明没做错什么，阿宗为什么总是在逼迫他、辱骂他？磊妈知道了前因后果后，劝小磊要宽容。小磊有时候真搞不懂，磊妈到底是谁妈？自己只是不想让阿宗碰磊妈的财产，何错之有？小磊在这边委屈的哭几集，阿宗却跑到安安家里释放压力。天生媚骨的安安最是懂得如何在床上哄男人开心，他的纤纤玉手在阿宗的身上按摩撩拨，阿宗被勾得欲火焚身。在家里和死板的小磊哪有这种闺房之乐？安安喜欢看阿宗臣服在自己媚功下的表情，他蛊惑性的问阿宗需不需要按摩别的地方，阿宗当然求之不得。只是他不想用手，而是想用一些不可描述的方式来一场欲仙欲死的大保健。事后，阿宗接到小磊的电话，还在安安床上的他不耐烦地敷衍小磊，自己正在办公室。不料，小磊冷厉地说道：“我现在就在你的办公室，你到底在哪儿？”阿宗敷衍地谎称自己已经回家，随后便和安安来了场梅开二度。小磊从丽丽那里得知，阿宗根本没来过办公室。这让本就心烦意乱的小磊几近爆发的边缘，他耐着性子回家找阿宗，结果发现阿宗又不在。小磊就算脾气再好，也架不住阿宗这番遛狗式的戏耍呀。
萧磊一气之下回娘家，恰好碰到宗妈来和磊妈寒暄。宗妈一见小磊，因为阿宗气得脸红脖子粗，她心中大骂儿子不争气。逮着机会，她非得好好说道说道这臭小子。相比于小磊，安安确实更会讨阿宗的欢心。她趁着阿宗嫌弃小磊，提出今天是她和阿宗相恋十一年纪念日，她希望阿宗能陪她吃个晚饭。阿宗虽然没拒绝，但他也没把这事放在心上。另外一边，被阿宗伤透心的小磊通过了派瑞的好友申请。小磊的贤惠和善解人意，深深吸引着派瑞。小磊的开解曾令派瑞舒心不少，因此他也愿意随时做小磊的倾听者。但小磊自知家丑不可外扬，就算他心中再痛，他也不愿找派瑞一个外人诉苦。话明一转，派瑞惹不起塔姐，便任由塔姐兴风作浪。不过塔姐以后怎么做都和他无关，因为他要躲得远远的，眼不见为净。重获自由的塔姐又和小鲜肉阿海勾搭上，她要做的第一件事就是去找丽丽和阿宗算账。阿宗这边正在因为和小磊吵架的事被宗妈和丽丽连番声讨，阿海和塔姐这对俊男靓女就在这时杀来搞事。塔姐两个耳光将丽丽扇得晕头转向，她嫌物理攻击不过瘾，又让阿海用丽丽的账号发了个再也不会犯贱勾引别人老公的声明。阿宗这位活心泥大师一直帮着塔姐拿丽丽撒气。他以为这样就能让塔姐忘了和他的恩怨，但塔姐怎么可能放过他？塔姐让阿海给了阿宗一拳，并让阿宗答应他一件事，否则就把他的裸照公之于众。至于什么事，等塔姐想到再说。此外，塔姐要求阿宗必须开除丽丽，阿宗不敢惹塔姐，他听话了，让丽丽赶紧滚蛋。丽丽气得半死，阿宗这么对他，就不怕他把阿宗和安安的破事告诉小磊吗？阿宗悉听尊便。反正他和小磊的日子也过够了，但是他妈可不同意阿宗和小磊闹不和。毕竟小磊又漂亮又有钱，想踹了阿宗就是分分钟的事。可阿宗要想再找到这种级别的老婆，可就不容易了。阿宗觉得老妈说的不无道理，便回家对小磊撒娇下跪求原谅。小磊这姑娘是真好哄，阿宗忽悠几句，他就同意与这渣男和好如初。不仅如此，他还愿意将爸爸留给他的土地交给阿宗管理，但前提是阿宗需要带小磊去度蜜月。无地不起澡的阿宗为了弟爽快答应，他完全忘了还有个在苦苦等着他约会的安安。果然，在阿宗的眼中，没有爱情，只有利益。安安左等右等都等不到阿宗，他想起阿宗说过要去宗妈家，于是安安便追到宗妈家，问阿宗在哪。宗妈阴阳怪气地告诉他，阿宗回家陪老婆呢。他劝安安少痴心妄想。阿宗根本就不在乎他这个风尘女。安安想着自己钱没少给宗妈，这老太太嘴怎么还这么刻薄？不料宗妈脸皮竟有两尺厚。她说钱是安安自愿塞给她的，她又不稀罕。总之，她家永远不欢迎安安。安安为了挽尊，她当着宗妈的面收买宗妹和宗弟。宗妈不是不愿意看见她吗？她偏要在宗妈的生活里找存在感。其实安安自己都不理解自己，她付出了这么多，得罪了这么多人，到底是图个啥呢？他见小磊能正大光明的发和阿宗的蜜月照，可他呢？他和阿宗的私情注定见不得光。塔姐这边让阿宗在度蜜月时好好帮他想一想，有什么能折磨她老公的鬼主意。她老公又是对她开枪，又是和她玩囚禁，她非得好好报复一下不可。其实小菊觉得，只要让派瑞看到她和阿海现在玩的有多花，估计就足够把派瑞气个半死了。两个星期后，小磊和阿宗度完蜜月回来，派瑞一直和小磊有联系。他这边收到一批纯天然瓜果蔬菜，想给小磊送去，而前妻模范小磊刻意和别的男人保持距离。高情商的他让派瑞把礼物送到阿宗的办公室去。春风得意的阿宗已将小磊的土地搞到手，他撺掇派瑞说服塔爸买下这块地搞房产。反正派瑞之前一手创立的公司已被塔爸收回，派瑞和塔姐的婚姻也不要可救。在阿宗看来，派瑞还不如利用塔爸女婿的身份多捞点好处。派瑞认真思考一通。他忽然觉得阿宗说的好有道理，说干就干。派瑞第二天就去找塔爸聊这个项目，塔爸一开始是拒绝的，但当他听派瑞说，如果塔爸不要他，就把这块宝地推荐给别人时，塔爸顿时来了兴趣。消息灵通的塔姐很快知道了这件事，她冲进阿宗的办公室兴师问罪：“老娘让你搞死我老，你却让他和我爸干项目。”今天的阿宗面对塔姐时，没有了往日的怂样，因为他求派瑞帮他删除了塔姐手机里的裸照，这回塔姐没有威胁他的把柄。而他唯一的靠山塔爸也因为利益选择与派瑞和阿宗站在一起。阿宗嘲笑塔姐是个没脑子的女人，这次看他拿什么和他们斗。这一波似乎是阿宗和派瑞一方取得了胜利，但派瑞却并不怎么高兴。他向往的婚姻可不是这样尔虞我诈的光景。阿宗劝他少多愁善感，多搞点钱才是王道。阿宗为了哄派瑞开心，还特意为他准备了一份礼，那就是小花瓶阿海。既然派瑞斗不过塔爸，又动不了塔姐，那拿阿海出出气也好。
，倒霉的阿海就这样成了男人们的出气筒。他将自己被派瑞欺负的事告诉塔姐，塔姐竟然还不信。弱小可怜又无助的阿海气得怒目圆睁，都拿他当软柿子捏是吧？总有一天他要报复回去。另外一边，塔姐的线人发现阿宗和安安有一腿，收到照片的塔姐立马派人去查安安的底细，敢惹他的人一个都别想好过。这边的阿宗又现骚操作，他拿安安卸完血火后，竟然提上裤子就走人。安安不满地问他，爽完就跑都不温存一下，你把我当妓女吗？谁知阿宗竟然贱贱地回了一句：“什么妓女？我可是一分钱都没花哦。”安安内心霎时受到一万点暴击，脑回路清奇的他将自己的不幸算在小磊的头上，他竟给小磊寄了个被涂鸦的小磊婚纱照。这行为虽然幼稚，但的确成功气到了小磊。晚上，派瑞约小磊和阿宗吃饭，以感谢他们愿意卖给他土地，一心想要破坏这个项目，让派瑞和西北方的塔姐也随派瑞出席。他一上来就放大招，问小磊知不知道阿宗在外面和安安搞破鞋。小磊觉得这就算是真的，也是自己的家事，轮不到塔姐说三道四。塔姐嘲笑小磊可怜，小磊反击道：“最可怜的是你老公，因为你给你老公戴绿帽子。”塔姐一言不合就反着，好好的一顿饭局被彻底破坏。这还不算完，塔姐直接将阿宗的出轨实锤发给了小磊。一直被阿宗耍得团团转的小磊，看到照片的那一刻怒火中烧。但有脑子的他先使了一招缓兵之计，让阿宗放下对他的戒备。等第二天，阿宗要带着他和塔爸签合同时，他又玩消失，没有小磊这土地所有者的同意，派瑞和阿宗的项目就干不成。塔姐一脸幸灾乐祸地看着派瑞吃瘪，而阿宗还没搞明白现在到底是个什么状况。就在这时，阿宗接到了安安的电话，安安称小磊今天来他的工作现场堵他。话还没说完，小磊就迈着帅气的步伐缓缓走向安安。只见小磊正宫气场全开的向安安问道：“我们能聊聊吗？”安安借口说自己工作忙，没空和小磊聊天。他转头就让阿宗快点来把他老婆带走。阿宗急得团团转，这次他该怎么办？另外一边的丽丽正在饥渴地找男人。阿宗突然一个电话打过来，让他帮忙摇人办派对。安安和小磊这边发展十分刺激，滚烫的咖啡泼在小三的脸上，这劲爆撕逼，让人看了直呼真带劲。可惜，这都是小磊的想象。正所谓君子动口不动手，既然安安不愿意和小磊私下聊，小磊就在众目睽睽之下问安安是不是小三。吃瓜群众纷纷投来异样的目光，安安一下子绷不住了。咖啡最终还是泼在了安安脸上，只不过是安安自己送人头。正宫小三在商场里大打出手，场面那叫一个激烈。小磊从商场离开后伤心欲绝，从小含着金汤匙出生的他，哪摊上过这破事？这时，派瑞打电话来问小磊情况如何。阿宗的反应让他有些担心小磊。小磊在这最脆弱无助的时候，的确需要有个人陪，于是便同意派瑞来见他。两个绿帽联盟成员同是天涯沦落人，不由生出惺惺相惜之感。小磊本以为派瑞找他是为了谈土地合约的事，不料派瑞却说那都不是事儿，他来的原因是担心小磊的状态。俩人情到浓时，自然的牵起手手，给予对方鼓励。却不知他们这一幕被想找机会向派瑞寻仇的阿海拍了下来。画面一转，无能狂怒的阿宗来拿安安撒气。安安气冲冲地说：“自己也是受害者，被泼咖啡，被扇耳光，还被解雇，他还一肚子火没地方撒呢。”阿宗甩给安安一张去日本的飞机票，让他出去躲两个星期。这操作给安安整得很无语，一出事就让他滚。阿宗也太不拿他当回事了。另外一边，派瑞将小磊送回家。等他落单时，阿海突然窜出来，把派瑞打得满地找牙。这回阿海可算为自己出了一口恶气，没想到却被塔姐找上门来。一开始，阿海还不敢向塔姐承认是他打了派瑞，而后塔姐说早就希望有人揍她老公一顿，她还以为是阿海干的，特意来给她点奖励。阿海一听有奖励，他立马承认打人的就是他。奖励呢？塔姐微微一笑，奖你两个彪形大汉。塔姐简直是病娇天花板，就算她将老公折磨得体无完肤，也绝对不允许别人来伤害她。可怜的阿海被塔姐抢走手机，找他揍派瑞的证据，结果还有意外收获。塔姐从阿海的手机里发现了派瑞和小磊见面的照片，这回作精塔姐又有事干了。另外一边，决心想要解决问题的小磊一回到家就被众人簇拥到阿宗面前。阿宗借着今天是他向小磊求婚一周年的名义叫来这些人，小磊当着妈妈和众多好友的面不好发怒。于是他回到房间，想摔婚纱照发泄。阿宗赶忙又开始装可怜，说他和安安只是肉体关系，毫无感情。小磊被阿宗这渣男语录气得头脑发昏，肉体出轨就不算背叛了是吧？阿宗再次使出下跪大招，小磊碍于面子，只好和他下楼扮演恩爱夫妻。但这场好戏很快就被安安的到来打破。安安看到有人发了他被小磊骂情妇的视频后，越想越气。
，因此他直接杀到小磊家来破罐子破摔。按信来后到的话，也是小磊从他身边抢走了阿宗，凭什么他就是第三者了？在场的宗妈本想让安安闭嘴，但此刻的安安就如同山洪爆发，他将阿宗和宗妈骗小磊那些事全都抖落了出来。丽丽也在旁边煽风点火，不料火烧到了自己身上。宗妹和宗弟将丽丽隐瞒小磊的事爆了出来，小磊和磊妈满脸震惊。好家伙，原来他们母女是唯二被蒙在鼓里的大冤种！撕破脸皮的众人再也不讲什么体面，开始了态势自由散打。小磊寻思：你们这是在干啥？给我家搞这么乱，最后不还得我收拾？小磊操起一把刀，狠狠戳破那些代表着幸福假象的气球。他用一无之主的权利，将这些牛鬼蛇神都撵了出去。小磊的家中终于恢复了平静。现在的小磊只觉万念俱灰，但却不知道该怪谁。另外一边，阿宗和宗妈爆发了激烈的争吵。宗妈嫌阿宗乱搞，阿宗嫌宗妈因为贪财强迫他。他和小磊结婚后，一天都没感觉到幸福过。阿宗和老妈吵完，又酒家去找安安吵，安安才懒得搭理他。他要去日本玩两周。阿宗一听，火冒三丈：“你毁了我的人生，就想跑？哪有这等好事？”安安反击道：“阿宗也同样毁了他的人生，他们彼此彼此。”气急败坏的阿宗想动手，安安直接来了一脚致命打击。阿宗抓不到安安撒气，便去拆了安安的家。这狗男人真的做啥都很狗。第二天，对派瑞仍不死心的丽丽被雷妈撵出来后去找派瑞，却在派瑞的家门口遇到阿海。阿海是来求塔姐，别因为打派瑞的事送他去吃牢饭。恰好听到派瑞受伤的丽丽，赶紧问派瑞的情况。塔姐从电话中听到丽丽的声音，立马发送了一波毒蛇攻击。她警告丽丽别再惦记派瑞，要是饥渴难耐，就自己去马路上摩擦一下。塔姐怼人功力一直在线，丽丽被他气得只会直哇乱叫。画面一转，阿宗听老妈说小磊要离婚，急得他赶紧去拦小磊的车。他先用攻心计让小磊念在磊妈重病的份上，别再离婚刺激磊妈。这还是小磊第一次听说妈妈生病的事，但这并不能作为他和阿宗继续这荒唐婚姻的理由。于是阿宗又使了一招苦肉计，要是小磊非要离婚，就开车从他的尸体上踏过去，暴躁小磊一脚踩上油门，专治各种矫情。今天的小磊约了派瑞，他想请派瑞为他介绍一些靠谱的律师。派瑞理解小磊现在有多难过，两只带着婚戒的手在情绪的蔓延中不知不觉碰到一起。就在这时，塔姐突然杀过来，塔姐这张嘴专捡难听的说。暴走状态的小磊今天可没什么好脾气，他一杯酒猛扑到塔姐脸上，塔姐转手就要抄家伙反击，小磊霸气举刀，现在的他可是什么都干得出来。小刀在塔姐的脖子上缓缓划出一道扎眼的痕迹，生人勿近的小磊悠悠地警告塔姐：“别惹我！”塔姐质问派瑞和小磊到底有没有一腿，派瑞表示：“你以为我是你呢？净搞那些龌龊事。”但派瑞这么尽心尽力地帮小磊，说没问题，鬼才信。派瑞在塔姐的无理取闹下摊牌，他就是喜欢小磊怎么地。塔姐都能和别的男人上床，他就不能对别的女人有好感。塔姐威胁派瑞，他以后会将小磊视为仇敌。派瑞知道塔姐疯起来啥事儿都敢干，但他也不是死的。塔姐要是敢做什么过分的事，他必以牙还牙，加倍奉还。另外一边，大战塔姐后的小磊想起阿宗说过妈妈生病，他劝妈妈要好好治疗，男人什么的他都不在乎，妈妈才最重要。另一个让小磊无语的人是他的表姐丽丽。平常丽丽爱偷他的名牌包包，他都睁一只眼闭一只眼。但丽丽在他婚前就知道阿宗外面有女人，却不告诉他，就太过分了。小磊让丽丽发誓再也不会背叛他，丽丽连忙发誓，但看起来并不咋真诚。晚上，小磊看见阿宗这傻叉，真恨不得砸死他。但阿宗的梦意将魔怔的小磊惊醒，小磊这才没搞出刑事案件。另外一边，想强留老公的塔姐发与派瑞的合照秀恩爱。阿海看到后很不信，塔姐都和他睡过那么多次了，还装什么和老公感情好？画面一转，丽丽竟然在阿海的床上，这是两人都勾引不到别人的老公老婆，就干脆凑一对吗？其实这是塔姐的计谋，她出钱让阿海色诱丽丽拍下桃色视频，到时候丽丽要再敢纠缠派瑞，她就拿这个整丽丽。但比丽丽更有威胁性的，实际上是小磊。塔姐见派瑞那色迷心窍的样子，气不打一处来。他威胁派瑞再帮小磊，他就把这件事告诉阿宗。派瑞求之不得，因为这只会加快小磊离婚的速度。那他和小磊不就有机会了？派瑞不愧是塔姐的老公，能用嘴炮打败塔姐的，估计只有他了。小磊这边一大早上就为阿宗准备好了清粥。往日阿宗吐槽寡淡无味的东西，今日吃得十分乖巧。小磊这风雨欲来的表现，令阿宗倍加忐忑。很快，小磊说的话就让阿宗呆若木鸡。只听小磊轻轻地说。我已经找到律师了，肯定比你厉害。虽然小磊说这话时脸上浮着淡淡的浅笑，但阿宗却觉得这笑怎么看怎么瘆人。
。按律师所言，就凭小磊现在收集到的阿宗出轨证据，完全可以起诉离婚。但代价是小磊要和阿宗这狗男人分割一亿泰铢的资产，这让小磊有些为难，因为要分割的财产中还包括磊妈赠予他的。在磊妈做手术之前，小磊并不想让这些琐事影响磊妈的心情，因此小磊暗下决心，得想办法在离婚中尽可能减少损失。小磊被婚变闹得心情丧到极点，偏偏塔姐这个到处撒泼的女人又来触她的眉头，塔姐硬核的泼了小磊一脸水，并警告小磊，再敢勾引她老公，这次泼水，下次可就泼硫酸了。小磊自家的事现在还过不过来，没空对付他姐，但他心里暗暗将这笔账记了下来。小磊回到家后，阿宗又开始装模作样求和好。他发誓他会和安安一刀两断，小磊将计就计。他顺着阿宗的意思，暂时不离婚，但是阿宗要签字将磊妈的财产还给磊妈。宗妈一听要还财产，觉得还不如离婚呢，至少还能分割夫妻财产。但阿宗却劝宗妈要放长线钓大鱼，只要小磊不和他离婚，他早晚能从小磊手中撬出更多的钱。这天，阿宗正签署着文件，从日本回来的安安满面春风地问他离了没。阿宗一个大嘴巴子伺候，他得意洋洋地告诉安安，他已经和小磊冰释前嫌。安安头上瞬间冒出很多小问号：小磊心这么大吗？这样都不离？这发展让安安有些慌。她怀孕了，正等着让阿宗负责呢，这下可如何是好？然而，别说负责了，阿宗连孩子是他的都不承认。和阿宗这渣男谈感情，真是既虐身又虐心。安安到底吃了什么迷魂药，对他这么执着？阿宗向安安坦言道：“用孩子耍男人这种老掉牙的套路，对他没用。”安安一气之下，上传了自己的验孕棒照片。他要用实际行动，让阿宗看看这老套路到底有没有用。小磊和磊妈见到安安怀孕的状态后，大惊失色。磊妈急火攻心。而阿宗却还向小磊狡辩说：“安安根本没怀孕，这都是安安挑拨离间的把戏。”小磊才不听阿宗的鬼话连篇，要弄清楚这事还不简单，验一验就知道了。于是，在阿宗的陪同下，小磊拿着验孕棒冲进安安的家，让安安当面验给他看。安安心想，正好来了个重量级人证。小磊看着铁证如山的实锤，心中百感交集，但留给他的震惊时间并不多，因为磊妈被送去医院抢救了。另外一边的派瑞看到丽丽发的状态，得知磊妈病危的他非常担心小磊，但他要想去安慰小磊，就得先甩掉他的跟屁虫老婆。派瑞使起阴招来也不是吃素的，他竟然将塔姐引到了塔姐的姘头阿海家。塔姐以前不是最爱来这里和阿海快活吗？这回好，老公亲自带路。塔姐以为阿海早拿着他的钱出国了，不料阿海在机场被派瑞拦住，他威胁塔姐，若再敢对付小磊，他就把阿海送警局。并让他说是塔姐指使他将派瑞打住院的，被摆了一道的塔姐没辙，只好任由派瑞去医院找小磊。而此时，派瑞从丽丽那里得知磊妈抢救失败，已经过世，他赶忙飞奔去医院，恰好碰到伤心欲绝冲出来的小磊。小磊见到派瑞的瞬间，如海中濒死之人抓到一块浮木，他扑到派瑞的怀里放声痛哭。这时，阿宗追了出来，老婆紧紧抱着别的男人的画面，就这样猝不及防地闯入阿宗的眼帘。而派瑞只给了阿宗一个厌恶的眼神，便继续抱着阿宗的老婆安抚。小磊稍作平静后回到家中，他觉得哪儿哪儿都能看到妈妈的影子。他之前一直因为担心妈妈的病情，所以才容忍那些欺负到他头上的人。现在他唯一的软肋已经不在，是时候该好好和这群牛鬼蛇神算算账了。小磊收拾的第一个人是小三安安，他给安安寄去法院传票，正式起诉他和自己老公通奸。小磊收拾的第二个人是几番对他无礼的塔姐，他上传了塔姐往他脸上泼水的视频，并报警告塔姐威胁他的人身安全。凭塔姐的权势，警局自然关不住他。但小磊也没指望塔姐会蹲监狱，他真正想要的是塔姐被网暴。没想到塔姐这傻大姐完全没脑子，她放肆的在警局前甩装逼照，表示法律也奈何不了她。结果这正中了小磊的下怀。一时间，名媛塔姐嚣张跋扈，漠视法律的舆论铺天盖地，塔姐被彻底卷入道德谴责的漩涡，连带着塔爸的名誉和生意也一落千丈。派瑞和小磊趁机联手落井下石，在塔姐事件闹得沸沸扬扬时，又捅出塔爸行贿的消息。如此一来，派瑞摆脱塔爸的控制指日可待，他和小磊就这样成了全力协助对方离婚的战友。另外一边，被发律师函的安安去找阿宗告状。不料，小磊现身，告诉安安不必折腾，老实等着上法庭就好。小磊收拾完了一个，还有下一个。阿宗还在做着侵吞岳母遗产的春秋大梦，小磊就叫来了派瑞和律师，正式清理门户。首先，小磊将宗妈欠下的所有外债转移到了自己名下。如此一来，小磊将是宗妈唯一的债主。
。其次，小磊要和阿宗离婚，而磊妈的遗产全部由小磊继承，阿宗无权分割。再加上小磊前些日子让阿宗签了归还财产的合同，这要是离了婚，阿宗什么便宜都占不到。阿宗坚决不离婚，可小磊又不是在征求阿宗的同意，他不愿意就打官司呗，反正小磊怎么都会胜诉。丽丽见派瑞如此尽心尽力地帮助小磊，她觉得俩人的关系有点不对。小磊让丽丽不用做梦了，她对丽丽说：“你只需要记住一件事，那就是派瑞不喜欢你。”开启战斗模式的小磊简直是六边形战士，斗嘴、打架、打官司，全都不再怕的。画面一转，塔巴正在为下跌的股价头疼，塔姐偏偏在这时来反塔，向他抱怨派瑞爱上了别人。塔巴一个巴掌呼过去，让女儿清醒清醒，你老公爱上别人，你让他再爱上你不就完了吗？塔姐闻言如醍醐灌顶。晚上，塔姐在派瑞面前徐徐褪去黑色丝绸睡衣，性感的吊带裙将塔姐凹凸有致的好身材勾勒得若隐若现。美色当前，派瑞一个正常男人怎么可能不起反应？塔姐见派瑞一副欲火焚身的模样，她以为她能说服派瑞，使派瑞再次深深的爱上她。不料，派瑞在和塔姐疯狂互啃后，竟把塔姐扔到了泳池中。塔姐一脸懵逼，派瑞就不怕这样给自己憋出毛病？派瑞坦言道：“他对塔姐没有爱情，已经和她做不下去了。”塔姐气得快要发疯，她指出派瑞一定是在外面和小磊偷吃吃饱了，才能克制住冲动。派瑞嘴角勾起一抹邪笑，他故意气塔姐说：“如果做春梦也算的话，那的确是。”气炸了的塔姐先去怪阿宗管不住自己的老婆，又去嘲讽安安活该孩子没父亲。安安懵逼地问塔姐：“咱俩八竿子打不着，你过来挑什么事儿啊？”塔姐答道：“怎么没关系？要不是安安和阿宗偷情，小磊就不会和阿宗闹离婚，那小磊就不会和派瑞勾搭上。”安安被塔姐这缜密的强盗逻辑搞得很无语。塔姐这时又说：“他们两个现在的目的一致，那就是让小磊消失。”画面一转，阿宗想回家和小磊聊聊，但小磊死活不开门。阿宗虎劲上来了，竟然直接砸窗，小磊立马一个报警伺候。安安替阿宗打抱不平，就这么点事，小磊也至于报警？小磊有时觉得安安真的很可怜，他拼命想要摆脱的渣男，安安竟然还要贴上来。安安被小磊那股优越感气得骂骂咧咧，他嫌一个人骂不过瘾，还将塔姐约出来一起骂。塔姐可没有陪他背后骂人的兴趣，他只想想办法弄走小磊。安安心生一计，他提议不如把小磊卖给边境的人贩子，那样小磊就会当一辈子妓女，而且绝对逃不出来。塔姐一听，竟有这等好事，她让安安赶紧安排。但安安想拉个垫背的，便问塔姐：“万一他失手了，塔姐会不会帮他？”塔姐连忙撇清关系，说：“自己可不干这违法乱纪的勾当。”小磊见这货只想坐享其成，便收回了刚刚的建议。塔姐和安安聊完后，回到家发现派瑞要搬出去，她威胁派瑞，要是敢离开，就让塔爸收拾他。派瑞讽刺地告诉塔姐，塔爸因为塔姐风评被害，被踢出董事会。现在塔爸指定派瑞当董事长管理公司，也就是说，塔爸现在都得看派瑞脸色，塔姐又怎么能威胁得住他？另外一边，小磊成为宗妈的债主后，便开始卖宗妈的房子。宗妈流落街头来投靠阿宗，阿宗被小磊的一系列操作逼得失去理智。他让安安找老大整小磊，只要安安帮他办成这件事，他就对安安和孩子负责。但安一提起老大这个人，似乎十分恐惧。他曾拼命逃离那里，他绝对不可能再回去。在阿宗的软磨硬泡下，安安即使心中有一万个不愿意，也只好妥协。当初安安就是为了阿宗才离开这黑帮老大，这使得老大一见到阿宗就来了个手枪指头的硬核问候。阿宗被吓得魂飞魄散。好在老大只是和他开个小小的玩笑。阿宗开门见山的求老大阻止小磊和他离婚，老大顿时无语。调解夫妻感情纠纷，找他一个混黑道的，是不是不太合适？尤其是阿宗都有安安了，还不想和老婆离婚，小伙子玩的挺花呀。阿宗明白舍不得孩子讨不着狼的道理，他答应老大，只要老大能用手段让小磊放弃离婚，他就给老大三亿泰铢，而且免费帮他洗钱。眼见阿宗和老大达成协议，安安心中却十分不是滋味。他带阿宗来是为了整小磊，可不是为了看他们夫妻破镜重圆的。安安越想越气，他真恨不得小磊立刻从。这个世界上消失。这时，安安接到塔姐的电话，原来塔姐也被小磊气疯了。她问安安是不是真的有办法把小磊卖到边境的窑子里去。安安表示当然没问题，但她不负责绑架。于是塔姐便包揽了绑架小磊的任务。塔姐手下保镖千千万，但她一要干什么坏事的时候，想到的却只有小花瓶阿海。她不惜用安安的关系，将阿海从派瑞手下的眼皮子底下抢过来。阿海一见到塔姐就头大，自从找了这个金主后，他就终日活在拳打脚踢、担惊受怕的日子里。阿海不想再和塔姐有任何瓜葛，但他又惹不起有枪的塔姐。塔姐答应阿海，给他一笔钱，帮助他逃到边境。
，到时候阿海就不用再怕派瑞抓他去坐牢。呆头呆脑的阿海双眼瞬间放光，塔姐这是转性了，对他这么好。然而事情果然没有那么简单，送阿海去边境是假，让阿海绑架小磊才是真。这天，丽丽正悠哉悠哉地晒照片，突然阿海发来一个十八禁小视频，丽丽差点将咖啡一口喷出来。这不正是他和阿海爱的鼓掌视频吗？阿海录这个干什么？阿海按照塔姐的指示，逼丽丽放阿海进小磊家，否则就把他的成人视频发到网上，让他火一把。丽丽可不想当艳星，便只好答应阿海。另外一边，得知小磊今天和派瑞约饭的阿宗也准备动手。小磊大概想不到，一天之内竟有两拨人等着绑架他。率先得手的是阿海。丽丽本来有点良心发现，想报警，但她一想到若不除掉小磊，小磊就会和他抢男人，便任由阿海去了。阿海这劫匪工作做得并不顺利，先是小磊挣脱绳索，后是路遇警察。小花瓶阿海哪经历过这种大风大浪？他在路上三番两次劝塔姐收手，一个男人而已，不值得塔姐丧失人性做这么卑鄙的事。全程监控的塔姐此刻早已没有人性，只有疯狂。她只想让小磊赶紧消失。另外一边，老大的手下在小磊家门口守到天黑，都没见小磊出现，这可急坏了阿宗。同样急得如热锅上蚂蚁的，还有联系不上小磊的派瑞。丽丽一听派瑞要来找小磊，情急之下，她将家里砸得如台风过境，并且狠了狠心，把自己揍得鼻青脸肿。派瑞赶到时，丽丽谎称小磊被人劫走。这时，阿宗也会来找老婆，结果不但老婆没找到，他还成了重点嫌疑人。派瑞和丽丽全都将矛头指向了阿宗。阿宗搞不懂，派瑞为啥老要掺和他的家务事？难道派瑞真的和小磊有一腿？小磊看上去文文静静的，原来也是个骚浪贱。阿宗的污言秽语将派瑞彻底激怒，他哪忍得了自己的女神被阿宗这渣男如此侮辱？两个男人就这样在警局门口扭打在一起。最后还要靠警察叔叔出来拉架。画面一转，胆小怕事的阿海本来就在因为绑架小磊担惊受怕，偏偏这时警察追了上来，阿海再也没有勇气坐下去，他直接弃车逃跑，并通知塔姐他不干了。惊慌失措的塔姐第一时间销毁了所有和绑架小磊有关的证据，而小磊以为自己逃出一劫，却不知他只是从一个火坑跳到了另一个火坑里。原来老大的权势大到可以收买警察。小磊从阿海手中获救后，直接被送到老大家。全程懵逼状态的小磊完全不知道发生了什么事，但得知小磊已经落到老大手里的阿宗却松了一口气。警察那边通过监控发现了绑架小磊的人疑似阿海，阿宗顺水推舟，把锅都甩在了阿海的金主塔姐身上。这时，派瑞的律师查到，当时从公寓救走阿海的人是宗弟和阿宗的情妇安安。派瑞当时火冒三丈，他就知道这事和阿宗脱不了干系。第二天，阿宗来到老大家，让小磊和他一起去见老大。小磊知道阿宗不是什么好东西，但他没想到阿宗会坏到这种地步。他告诉阿宗，谁来都不好使，这婚离也得离，不离也得离。阿宗被激得想要动手打小磊，小磊反手用碎片划伤阿宗的脖颈。正当阿宗还要继续施暴时，老大出现，让他们消停点。到了早餐时间，老大先礼后兵，他先跟个慈祥的和事佬一般，劝小磊和阿宗冰释前嫌，并保证阿宗此后会和阿安一刀两断。小磊心意已决，和这渣男过日子绝无可能。老大看着姑娘敬酒不吃吃罚酒，于是放了一枪给小磊听听响。小磊吓得浑身发颤，阿宗到底都找了些什么玩意儿对付他呀？这还不算完，老大又掏出一份财产委托书给小磊签。若小磊签了，那磊妈的遗产可就属于他和阿宗的夫妻共同财产了。可若小磊不签，那万一小磊在这出了什么意外，所有财产便都会落到阿宗手里。小磊努力让自己冷静下来，他想着老大一个外人愿意多管闲事，一定是因为阿宗给了他足够的好处。于是小磊问老大，阿宗给了他多少，他愿意比阿宗出更多。阿宗不是能帮老大洗黑钱吗？他也能，小磊的行为让老大觉得还挺有趣。他玩心大起，在枪中装入一颗子弹，他将会轮流向小磊和阿宗开枪，直到一人认输为止。这可是字面意思上的赌命。小磊和阿宗都紧张的要死，但四轮过去，俩人愣是谁也没低头。四轮都是空枪，这说明接下来小磊将会有百分之五十的概率中枪。千钧一发之际，小磊认输，他含恨钱霞文件，可老大却告诉他，其实枪里并没有子弹。这一切都是老大和阿宗设好的局。小磊气得想当场手刃渣男，但他一个弱女子在黑帮窝里能讨到什么好处？他还没扑棱几下，就被老大的手下迷晕。另外一边，塔姐告诉阿安拐卖小磊计划失败，阿安又气恼又不甘。
。随后，派瑞找到安安，问小磊的下落。小磊连忙将塔姐才是幕后主使的事都告诉了派瑞。派瑞气不打一处来，他连忙赶回家向塔姐要人。塔姐承认，他的确想把小磊送到边境的窑子里去，但现在他也不知道小磊被劫去了哪里。派瑞觉得当务之急是找到小磊。等回头，他才和塔姐算账。不料塔姐不依不饶地问派瑞：“至于急成这样，万一小磊真成了妓女，他还爱她吗？”派瑞不假思索地回答：“那必须呀、啊，只会更爱。”塔姐闻言气得歇斯底里，她恶狠狠地告诉派瑞：“只要他有机会，他就会伤害小磊。”派瑞见今天不收拾收拾塔姐是不行了，他将塔姐塞进后备箱，直接运到塔爸的会议室。派瑞当着集团董事的面，让塔姐告诉各位董事，他都做了什么破事。这要是被各位大佬知道，塔姐作奸犯科，谁还会给塔爸的公司投资？塔姐灵光一闪，她大声对各位董事说：“派瑞就是向记者爆料坑塔爸的人，这一招恶人先告状，效果十分明显。塔爸瞬间不关心女儿干了什么缺德事，只顾着骂派瑞怎么能背叛他，他要毁了派瑞的人生，让他尝尝背叛的代价。”但翅膀硬了的派瑞，如今根本不怕塔爸，塔爸若敢对付他，他就和塔爸斗到底。派瑞现在最担心的就是小磊。正当他想方设法找小磊时，律师突然告诉他，小磊已经找到了。当小磊再次醒过来时，发现自己身在医院，阿宗和警察也在旁边。小磊激动地将阿宗派人绑架自己、逼自己签署财产管理文件的事，一股脑地告诉了警察。但警察却无动于衷。他们坚称绑架小磊的人是阿海，而他是在阿海汽车后被发现救回来的。阿宗阴森森地劝小磊别再反抗，就凭老大的势力，完全可以只手遮天。小磊还是老老实实的和他过日子吧，否则离婚的话就要被他分走一半财产。这时，派瑞赶来医院看小磊，却被阿宗拦住。阿宗让派瑞有空在这关心别人老婆，不如回家教育自己老婆。派瑞见阿宗那王八蛋模样就来气，别以为他不知道阿宗的情妇和弟弟也参与了绑架事件。总之，阿宗想把锅全甩在塔姐身上，自己置身事外绝不可能。阿宗倒是不知道这事还和安安有关，他找到安安，冲他大发雷霆。但安安现在母凭子贵，阿宗又能拿他怎么样呢？医院里，小磊才不会乖乖的坐以待毙。他这两个把门的不注意，偷偷溜掉。小磊历经一番心惊肉跳的你追我赶后，终于被派瑞救走。他这才算暂时安全。原来派瑞因为担心小磊，便一直在医院蹲点，结果还真被他逮到机会，带小磊逃出升天。小磊准备先回家取一份重要文件，莉莉这蠢货转头就将小磊回来的消息告诉了阿宗。亏小磊在和阿宗通电话时还惦记着莉莉，他让阿宗有事冲他来，别伤害莉莉。阿宗嘲讽一笑，小磊还真当莉莉是什么好人。经阿宗这一提醒，小磊如梦初醒。为什么当初阿海能轻而易举地进入家里绑架他，还不是丽丽放进来的？小磊冲到楼下，准备撕开丽丽虚伪的假面时，丽丽正在那儿苦苦哀求派瑞带她一起走。派瑞正酝酿着和小磊过二人世界培养感情呢，怎么可能带着他这又老又丑的电灯泡？丽丽不依不饶地装害怕，小磊实在看不下去，说：“你可别装了，绿茶婊！”亏小磊拿丽丽当亲姐姐，共吃共住还不求回报，丽丽却只会嫉妒，甚至不惜送小磊去妓院。丽丽被戳开后，开始破罐子破摔，她摊牌自己就是嫉妒小磊，凭什么小磊也嫁过人，还能被派瑞喜欢？她这么全力以赴的讨好派瑞，派瑞却对她不理不睬。派瑞万万没想到，丽丽竟是因为对他有想法才害小磊。问题是，他一直以为他和丽丽只是朋友啊！丽丽嫌弃派瑞榆木脑袋，男女之间哪有什么纯洁的友谊？派瑞懒得和他掰扯这点破事，他赶紧带着小磊跑路，省得被阿宗那个狗男人追过来。派瑞将小磊带回自己的老家，嫌崩了太久的小磊这下终于绷不住，他搞不明白为什么他爱的人伤他最深。这方面派瑞可太有经验了，他安慰小磊，凡事要向前看。在派瑞的陪伴下，小磊渐渐平静了许多。他见派瑞困得打瞌睡，却还抱着枪想要保护他的模样，不由回忆起这段时间派瑞为他做的一切。派瑞在他最艰难的时刻一直陪在他的身边，但凡阿宗有派瑞一半的靠谱，也不会搞成如今这混乱的局面。小磊想从派瑞的怀里取出枪，让派瑞好好休息，不料派瑞一个机灵，把小磊拉到了和他鼻尖相抵的距离。四目相对，情愫渐生，无法克制的冲动让他们向彼此靠近。蜻蜓点水般的亲吻是对爱意最恰当的把持，他们心悦彼此，却不越界。
。等有朝一日，他们收拾好了家里的烂摊子，小磊答应派瑞会考虑要不要和他一起开始重新生活。就在俩人的氛围越来越微妙时，一辆车的到来让他们瞬间绷紧神经。还好来的人是他们的律师。派瑞本想让小磊用现有证据起诉阿海等人，但小磊另有妙计。画面一转，阿宗给忙着浪的塔姐打了一晚上电话都没人接。等第二天，塔姐接起电话时，阿宗就来了一句：“你老公带着我老婆跑了。”塔姐瞬间清醒，立刻起身完成本集的发疯 KPI。阿宗这边暗暗尽心尽力地伺候着，他见缝插针给阿宗看产检套餐，阿宗一整个大嫌弃，养孩子怎么这么贵？就在安安企图继续说服阿宗让他登堂入室时，小磊打电话约阿宗出来谈谈。这是阿宗目前求之不得的事，他立马赶到约定地点，但来赴约的人却不是小磊，而是派瑞。原来磊妈在生病时担心阿宗会贪图他的财产，对小磊不利，所以他按照小磊的建议，提前请派瑞做了他的遗嘱执行人。如此一来，只要派瑞不将磊妈的遗产转移给小磊，即使阿宗逼小磊签了财产委托协议，他也无法拿到磊妈的遗产。阿宗没想到小磊还背着他留了这么一手，他劝小磊别再浪费时间，反正最后财产也都是他们的。小磊提出要想不浪费时间，那阿宗就快点同意离婚。阿宗自以为能拿捏住小磊，他欠欠地提醒小磊，如果离婚，他就会分走一半财产哦。没想到小磊潇洒表示分就分，只要阿宗同意离婚，小磊豁出去赏他一半财产。这个发展是阿宗始料未及的，他赶紧将派瑞勾结小磊的消息共享给了塔姐。塔姐想起派瑞曾说过，如果可以，他愿意在老家一直待下去。于是他来到派瑞的老家，准备碰碰运气。结果发现小磊果然藏在这里，塔姐被气得快要抓狂。她进屋就端起猎枪，要干掉抢她老公的小婊子。但小磊的智商对塔姐就是降维打击。他在现身前提前录影，并诱导着塔姐承认所犯下的罪行。就在塔姐越说越气、扣动扳机时，才发觉枪里根本没子弹。但他的坦白可全被小磊录了下来。塔姐见用不了热武器，便打算用最传统的肉搏干倒小磊。可惜他战斗力太弱，反被小磊敲晕。小磊立刻和派瑞通了气，并将塔姐承认罪行的录像发给了塔爸。这实锤再加上能轻而易举抓回来的阿海。人证物证俱在，小磊要将塔姐送进局子不是问题。塔爸看着这些如山的铁证有些慌，而派瑞告诉他，只要塔爸能劝塔姐和他离婚，塔姐就不必受牢狱之苦。塔爸自知再强留派瑞也没用，便站出来劝塔姐离婚。塔姐自小接受着有钱能使鬼推磨的教育，他还以为可以靠钱让派瑞回心转意，便气愤地警告派瑞，他要离婚就净身出户。派瑞想，你以为我稀罕你的亿万家产呢？豪车、手表、婚戒，派瑞全都留下，就算是一无所有，他也铁了心要和塔姐离婚。另外一边，小磊找到安安，二话不说就扇了个大嘴巴子。这小三不消停，还想送他去卖淫，不好好教训一下，怕是都能上天了。但手撕小三并不是小磊的主要目的，他这次来找安安，是希望安安帮他快点和阿宗离婚。这事儿安安可太愿意干了。画面一转，阿宗因为无法按约定给老大分成，正在被老大折磨。安安趁机劝阿宗快点离婚，拿到一半财产就有钱还老大了。谁料阿宗这时候骨头倒是硬了起来，他竟然死活都不愿意小磊离婚。倔强的阿宗被直接打住院，小磊特意来看他死没死。阿宗趁机用苦肉计求小磊别离婚，他愿意痛改前非和小磊重新开始。小磊只觉得这男人的脸皮是铜墙铁壁，你怀着孩子的小三还在旁边呢，你和我说重新开始。安安听着这夫妻俩完全不拿他当个人看，顿时火冒三丈。他将自己的不幸都归咎于小磊，小磊让他醒醒。安安之所以会这么惨，完全是因为他不自爱，总以为一个男人比天大，以至于完全忘了自己的价值。安安被小磊骂得醍醐灌顶，他回想着自己这一路走来有多卑微，好的爱情不该让人走下坡路，更不该让人失去自我。安安咬牙下定决心，他不能再继续这样下去，女人就该自立自强。画面一转，小李将所有和阿宗有关的东西都付之一炬，说不伤心是不可能的。他真后悔当初没听妈妈的话，多观察一下再结婚。当婚戒从无名指上摘下，投进火中，这段婚姻就彻底在小磊的心中消亡。这时，派瑞迎着火光而来，跳跃的火焰映亮的是他们百感交集的四目相对。旧的东西已在烈火里化为灰烬，而他们又能否涅槃重生呢？小磊打算将婚房分给阿宗。派瑞认为，凭小磊现在的优势，完全可以不分财产。但小磊目前只想速战速决，如果能结束他和阿宗之间的纠葛，他愿意破财免灾。
这时，想和小李谈恋爱的派瑞觉得是时候向小李要答案。小李从出生起就一直在扮演女儿、妻子的角色，他也想尝试一下抛却这些身份做自己的感觉，因此他婉拒了派瑞的追求。派瑞始终以为他们是两情相悦，感情他这是剃头挑子一头热闹，表白被拒，多少令派瑞有些不爽。他离开小李家，跑到酒吧借酒浇愁，独自琢磨了好半天，才终于释怀。于是他又来找小磊，为刚才他的失礼向小磊道歉。突然，派瑞接到一个电话，通知他塔爸去世了。派瑞立马赶到塔爸家，此时塔爸已经成了一具冰冷的尸体。据警察所说，塔姐当时就昏迷在塔爸的身旁。然而，因为塔姐不愿意被人监视，所以派瑞当初拆了家中的摄像头，因此塔姐变成了唯一知道事实真相的人。可塔姐一清醒过来，就将锅甩给派瑞。派瑞表示：“这你可就过分了，你爸死这事和我半毛钱关系都没有，你可别啥都往我身上来。”塔姐这副一出事就怪别人的样子，让派瑞不由回忆起三年前那时的塔姐竟然趁他出差时怀了别人的孩子。可塔姐却说，是因为派瑞失约不陪她，她才出轨的。被戴绿帽的派瑞虽然心里窝火，但见塔姐要死要活的模样，他还是心软的原谅了塔姐。所以塔爸说的没错，派瑞坚决和塔姐离婚，并不是因为塔姐犯错，只是因为他已经爱上了别人。现在的派瑞既无法接受塔姐的背叛，也不愿纵容塔姐将自己的错怪到他的头上，帮塔爸处理后事，是他对塔姐最后的情分。此后，他们就分道扬镳吧。塔姐仍然接受不了派瑞要离她而去的事实。既然他得不到，那就毁掉。于是他勾结阿宗一起合谋如何毁掉派瑞。那么塔爸到底是怎么死的？原来阿海跑路后一直躲在女朋友小红家里吃软饭，可小红不愿担风险，她只想把阿海扫地出门。小飞不阿海没辙，只好又将主意打到了人傻钱多的塔姐头上。阿海夜里偷偷潜入塔姐家。塔姐和塔爸正在激烈的争执，塔爸觉得塔姐如果继续疯下去，他有必要带她出国，远离这个是非之地。阿海听得羡慕嫉妒恨，作恶多端的有钱人拍拍屁股就能飞到国外当无事发生，他这种小平民却被害得惶惶不可终日。塔姐一看见阿海这小废物就开骂，要不是阿海怂了，小磊哪还能在这和他抢老公？他大骂阿海是垃圾，阿海反讽道。如果他是垃圾，那和他睡觉的塔姐算什么？塔爸听不下去这俩人幼稚的放嘴炮，他开门见山的问阿海到底想要什么？阿海还能要什么？当然是钱啊！塔爸摘下自己的名牌手表，想要打发阿海，但阿海并不满足，保险柜里的钱都给他，他才愿意离开。阿海蹬鼻子上脸的行为让塔姐恨不得杀了他，但塔爸觉得能用钱解决的问题都不是问题，他让塔姐赶紧把钱给阿海，但塔姐却极其不情愿。他在掏钱的同时，顺手掏出枪对准阿海。他不相信阿海会乖乖的拿钱走人，只有毙了他才能一了百了。就在两人拉扯过程中，悲剧发生了，枪突然走火，直接将塔爸送走。塔姐当场吓晕，阿海连夜逃跑。第二天，阿宗找到阿海，忽悠他说，只要阿海按他说的做，他保证让阿海蹲一年橘子就能出来。阿海琢磨着蹲一年怎么也比过失杀人的罪名划算。便答应与阿宗合作。阿海随阿宗到警局自首，称指使他绑架小磊和杀掉塔爸的人都是派瑞。与此同时，塔姐也召开了记者发布会，指控派瑞就是凶手。派瑞得到消息后满脸黑线，这还真是人在家中坐，锅从天上来。塔爸葬礼当天，派瑞去向他做最后的告别。其实塔爸这么多年帮了派瑞很多，他的领盒饭让派瑞心痛不已。还好他的身边有小磊陪着，可以抱抱求安慰。阿宗看到派瑞和小李抱在一起，恨得咬牙切齿。他势必要让派瑞付出代价。目前所有的证据都对派瑞不利，派瑞不得不按照正规程序接受警方的询问。在派瑞进警局前，小磊猛扑过来，给了派瑞一个鼓励的吻。派瑞有点懵，小磊不是不想和他谈恋爱吗？咋还亲他呢？小磊有些娇羞地说：“他其实也爱派瑞，他希望派瑞能尽快解决这些乱七八糟的事，然后他们一起重新开始生活。”有了爱情滋润的派瑞，瞬间动力十足。本以为这小子这次得跟塔姐和阿宗恶斗几个回合，没想到派瑞还憋了一个绝杀大招。原来他上次说家里没摄像头是骗人的，因为他信不过塔姐，所以特意留了一个隐藏摄像头。这回可不就派上大用场了吗？摄像头记录了塔姐和阿海争执、误杀塔爸的全过程。塔姐和阿宗这下输的那叫个一败涂地。阿宗被这猝不及防的秒杀搞得不知所措，他不明白为啥派瑞有这铁证不早点拿出来。小磊告诉阿宗，那是因为派瑞还是不忍心伤害塔姐，就和小磊对阿宗恨之入骨，却仍愿意分他一半财产，让他免遭黑帮毒手一样。要不是被逼急了，谁想置人于死地呢？但阿宗这执迷不悟的样子，让小磊大失所望。他决定起诉离婚，一分钱都不分给阿宗。阿宗急红了眼。
他可没法看着自己老婆离婚后对别的男人投怀送抱，也不知阿宗是疯了还是哪根筋不对，这货竟然在光天化日之下，企图在后备箱里抢了他老婆。小磊吓得魂不附体，他挣脱阿宗后，想开车逃离这鬼地方。突然，阿宗猛地冲到车前，小磊来不及反应，车子一下子从阿宗的身上压了过去。一瞬间，整个世界都安静了，再也没有人强迫折磨小磊。但小磊没有觉得解脱，反而觉得无尽的恐惧正侵蚀着他。有行车记录仪和停车场的监控作为证据，警方判定这次事件是一场意外，不予追究小磊的责任。但小磊担心的不是警察，而是阿宗那群难缠的家人。很快，宗妈赶到医院，对小磊又打又骂。小磊虽然觉得自己的做法并没有错，但人死为大，他还是善良的答应承办阿宗的葬礼，并且如果宗妈有困难，他必伸出援手。虽然阿宗死不足惜，但小磊仍然觉得很难受。他从没想过要弄死阿宗，也没想过他们的纠纷会以这种方式结束。这边死了一个，塔姐那边也想全死灭火。好在塔妈及时发现，才没让塔姐干傻事。婚戒伴随着黄色的药片，从塔姐的手中缓缓滑落。这一刻，塔姐终于明白。他和派瑞真的结束了。突然，塔姐眼前一黑，她竟然什么都看不见了。两个月后，富家大小姐小磊摇身一变，成为了房产销售冠军，而派瑞整日将工作交给下属做，自己则致力于当个称职的家庭主妇。塔姐在打官司的同时，也在治疗自己的心因性失明。当看不见这个世界后，他反倒正常了许多。他听闻派瑞和小磊在一起很幸福，由衷的为派瑞感到高兴。可他呢，还有幸福的资格吗？派瑞安慰他，只要不做坏事，每个人都有幸福的资格。另外一边的小磊去阿宗的坟前扫墓，两对夫妻之间的恩恩怨怨就这样凄凉收场。好在小磊和派瑞这对受尽爱情苦痛的人，终于走到一起。在细水长流的平淡幸福里，共度这难得的劫后余生。至此，泰剧《纵情悲歌》的全部故事就结束了。这场轰轰烈烈的狗血情感大婚战到这里也戛然而止。纵观这两对婚姻生活鸡飞狗跳的夫妻，派瑞和塔姐的婚姻以浪漫的爱情为始，却因塔姐的浪荡毁于一旦。病态的偏执挽救不了被一次次的失望撕碎的心，强取豪夺不是修补感情的最佳方式。这只会耗尽仅存的情分，将对方推得更远。阿宗和小磊的恋爱与婚姻，从一开始就充满谎言与背叛。当虚假的爱意没有一丝丝真挚，坚强的伪装迟早会原形毕露。人明知玩火会有自焚的风险，却依然选择飞蛾扑火。当作为感情基础的信任坍塌，所有疯狂的挽救都不过是亡羊补牢。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道。我们下期再见。